மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் மூன்று பகுதியிலே வாசிக்கப் போகிறோம் மூன்று சிறிய பகுதிகள் அதாவது பத்திலிருந்து பன்னெண்டு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தஞ்சு அப்புறம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு மார்க் நாலு பத்திலிருந்து பன்னெண்டு இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு ஆகிய வசனங்கள் மார்க் நாலு பத்திலிருந்து தொடங்குகிறேன் அவர் தனித்திருக்கிற போது பன்னிரவுரோடும் கூட அவரை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் இந்த ஓமையை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகள் எல்லாம் உவமைகளாய் சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கும் பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும் அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றார் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி விளக்கை தண்டின் மேல் வைக்கிறதற்கே அன்றி மரக்காலின் கீழாகிலும் கட்டிலின் கீழாகிலும் வைக்கிறதற்கு கொண்டு வருவார்களா வெளியரங்கமாகாத அந்தரங்கமும் இல்லை வெளிக்கு வராத மறைப்பொருளும் இல்லை கேட்கிறதுக்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாய் இருந்தால் கேட்க கடவன் என்றார் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றார் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அவர் இப்படிப்பட்ட அநேக உவமைகளினாலே அவளுக்கு வசனத்தை சொன்னார் உவமைகளினாலே அன்றி அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் தம்முடைய சீஸ்வரோடே தனித்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொன்னார் இத்தனை வசனங்கள் வாசித்த இந்த வசனங்கள் எதை பற்றியது இந்த வசனங்கள் வந்து இயேசுனுடைய இந்த உவமைகளை கொண்டு போதிக்கிற அந்த வழியை பற்றி பொதுவான சத்தியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது பொதுவான சத்தியங்கள் இங்கே பெருசா பெரிய ஓமை எதுவுமே இல்லை இங்கே வாஸ்த வசனங்களில் ஒரே ஒரு ஓமை தான் இருக்குது அது வந்து அந்த விளக்கை பற்றிய ஓமை இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் அது ஒரு சின்ன ஓமை ஒரே வாசனம் போன வாரம் பார்த்த மாதிரி அந்த ஒரு பெரிய ஓமை இன்னைக்கு பார்க்கல நாம் ஆனால் இயேசு ஓமைகளை கொண்டு போதிக்கிறாரு அதை பற்றி பல காரியங்கள் இங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது குறிப்பாக மூணா நம்ம பிரிச்சிடலாம் இப்போ வாஸ்த வசனங்கள் வந்து முதலாவது இயேசு இந்த ஓமைகளை கொண்டு எப்படி போதித்தார் அவருடைய அந்த மெத்தட் போதிக்கிற மெத்தடு போதிக்கிற விதம் இங்கே வெளிப்படுகிறது ரெண்டாவது எப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் இயேசு போதித்தார் போதிக்கிற அவருக்கு இந்த மெத்தட் மூலமாக எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட் உண்டாகும்னு அவர் நினைச்சார் அப்போ எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பை வைத்து கொண்டு அவர் போதிச்சார் அதுவும் இங்கே வெளிப்படுது மூன்றாவது அவருடைய இந்த போதிக்கிற வழியிலிருந்து ஒருத்தர் பயன் அடையணும்னா அவங்க செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் என்ன இயேசுனுடைய போதனையிலிருந்து பயன் அடையணும்னா அவங்க செய்ய வேண்டிய பிரதான காரியம் என்ன மூன்று காரியங்கள் இதான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இது பார்க்குறப்போ இதன் மூலமாய் நான் நினைக்கிறேன் பல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் மெயினாக இயேசு இந்த சூழ்நிலை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி போதிக்கிறார் அதனுடைய விதம் என்ன என்ன எதிர்பார்ப்பு அதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இதன் மூலமாக நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன்னா இயேசுவை போல போதித்தவர் யாரும் இல்லை ஆகவே போதகர்களுக்கு இங்கே பாடம் உண்டு தேர் ஆர் லெசன்ஸ் டு பி லேர்ன்டு ஃபார் டீச்சர்ஸ் போதகர்களுக்கு இங்கே பாடம் உண்டு கவனிக்கிறவர்களுக்கும் பாடம் உண்டு இயேசு வந்து பெரிய கூட்டத்துக்கு போச்சார் அதே நேரத்தில் அவருடைய சீஷர் இந்த சிறு கூட்டத்துக்கும் போச்சார் ஒரு சில சீஷர்கள் பப்ளிக்காகவும் போதிக்கிறார் பிரைவேட்டாகவும் போதிக்கிறதுனால இங்கே எல்லாத்துக்குமே பாடம் உண்டு அதாவது பப்ளிக்காக உலகத்துக்கு எப்படி சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என்பதை குறித்த பாடங்கள் இங்கே அடங்கி இருக்குது சபையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சில விசுவாசிகளுக்கு எப்படி போதனை செய்வது என்பதை குறித்த பாடங்களும் இங்கே அடங்கி இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் மேலாக தேவனிடத்திலிருந்து நம்ம அதிக ஆசீர்வாதத்தை பெறதுக்கான வழியும் இங்கே நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது ஆகவே தொடங்குவோம் இந்த மூன்று பிரிவுகள் 
எப்படி போதிச்சார் இந்த ஓமைகளை கொண்டு எப்படி போதிச்சார் எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் போதிச்சார் நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் என்ன அவருடைய போதனையிலேருந்து பயனடையணும்னா நாம் என்ன செய்யணும் முதலாவது இயேசு எப்படி போதிச்சார் எப்படி போதிச்சார்னா ஓமைகளை கொண்டு போதிச்சார் ஆனால் அதை எப்படி செஞ்சார்னு கேட்குறேன் நான் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு ஓலை தெரியாமல் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு எப்படி போதிச்சார் ஓமைகளை சொன்னார் ஆனால் அது எப்படி அது அவர் மெத்தட் என்னன்னு கவனிச்சிங்களா அந்த வசனங்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் வாசித்தனை இத்தனை வசனங்களில் அவருடைய மெத்தடை கவனிச்சிங்களா அவருடைய மெத்தட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அவருடைய மெத்தட் வந்து பெரிய கூட்டத்துக்கு அந்த ஓமையை சொல்லுவார் ஓமையை சொல்லிட்டு பெரிய கூட்டத்துக்கு விளக்கத்தை சொல்ல மாட்டார் கவனிச்சிங்களா அதை வசனம் வாசிக்கிறப்போ நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா பத்தாம் வசனத்தை உன்னிப்பாக பாருங்கள் அப்புறம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு இதை கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மெத்தடை புரிஞ்சுப்பீங்க அவருடைய மெத்தட் என்னன்னா அந்த ஓமையில் கொண்டு போதிக்கிறார் ரைட் ஆனால் எப்படி கூட்டத்துக்கு ஓமையை சொல்லிட்டு அந்த ஓமையினுடைய விளக்கத்தை சொல்லாமல் விட்டுறாரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது பாருங்க அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்க தக்கதாக அவர் இப்படிப்பட்ட அநேக ஓமைகள்னாலே அவர்களுக்கு வசனத்தை சொன்னார் அவர்களுக்குன்னா முப்பத்தி மூணில் கூட்டங்களுக்கு முப்பத்தி நாள் ஓமைகளினாலே அன்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் தம்முடைய சீஸ்வரோடு தனித்திருக்கும் போது எல்லாம் சொன்ன தனித்திருக்கும் போது தனித்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொன்னார் இந்த விதைக்கிறவனை பற்றிய ஓமையை உதாரணமாக எடுத்துக்கோங்க போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா விதைக்கிறவனை பற்றிய ஓமை அதுதானே போன வாரம் பார்த்தோம் மூணுலேருந்து எட்டு வருது அந்த ஓமை விளக்கம் வந்து பதிமூணுலேருந்து இருபது வருது அதை எப்படி சொன்னார் ஒரு பெரிய கூட்டம் அங்கே கூடி வந்தது பீச்சில் பீச் மீட்டிங் இயேசு வைக்கிறாரு நாலாம் அதிகாரம் தொடக்கத்தில் அதுதானே சொல்லுது நமக்கு கடல் ஓரத்தில் ஜனங்கள் கூடி வந்தார்கள் இயேசும் அங்கே ஒரு படகில் ஏறி கொஞ்சம் உள்ளே போய் அந்த கடலிருந்து போதிக்கிறார் கொஞ்சம் லைட்டாக ஏன்னா கூட்டம் நெருக்கிறதுனால அப்போ அவளுக்கு போதிக்கும் போது என்ன போதிக்கிறார் மூணுலேருந்து எட்டு வந்து அந்த ஓமை போதிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டார் ஓகே அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு பத்தாம் வசனத்தில் பத்தாம் வசனம் பாருங்க நாலு பத்து அவர் தனித்திருக்கும் போது பன்னிருவரோடும் கூட அவரை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் இந்த ஓமையினுடைய அர்த்தத்தை கேட்டார்கள் பன்னெண்டு சீஷரும் ப்ளஸ் இன்னொரு க்ளோஸ் குரூப் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் அவரை நெருக்கமாய் பின்பற்றுகிறவர்கள் பெரிய கூட்டம் கிடையாது கொஞ்சம் சின்ன கூட்டம் ஆயிடுச்சு அவங்க பிரைவேட்டாக போய் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்குறப்போ இவர் அவர்களுக்கு தான் அர்த்தத்தை சொல்லுகிறார் அதுதான் பதிமூணுலேருந்து இருபது அர்த்தம் அந்த ஓமையினுடைய விளக்கம் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலுன்றதை உணர்றீங்களா அன்னைக்கு கடலோரம் வந்தவங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஒரு ஓலை இருந்திருக்கலாம் அதில் முக்காவிசி பேருக்கு விளக்கம் கிடைக்காமலே போயிட்டாங்க இந்த ஓமை என்னத்தை பற்றின்ற விளக்கமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல பாருங்க நாம் வந்து இதை பாராட்ட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா எத்தனையோ விசுவாசிகள் இன்னைக்கு அந்த விதைக்கிறவனை பற்றிய ஓமையை லேஸில் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏன்னா நம்ம அதை திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கோம் விளக்கத்தை பார்த்துருக்கோம் நம்ம பைபிளில் இருக்க விளக்கம் போதிக்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் அந்த கடல் ஓரத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு கொஞ்சம் உங்களையே அவங்க ஸ்தானத்தில் கொஞ்சம் வச்சு பாருங்க புட் யுவர் செல்ஃப் இன் தேர் ஷூஸ் அருமையான கதையை சொல்கிறார் ஏசு அந்த ஓமையை இல்லையா விதைக்கிறவன் விதைக்க புறப்பட்டான் கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது விதை இங்கே விழுந்தது அங்கே விழுந்தது இங்கே கனி தரல அங்கே கனி தரல கடைசியில் ஒரு இடத்துல தான் கனி தந்தது கனி தர கனி வந்து முப்பது அறுபது நூறு மடங்கு வா சூப்பர் கதை முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு என்னத்தை பற்றி சொல்கிறார் நோ எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம் கிடையாது இன்னொரு ஓமைக்கு போயிட்டாரா என்னன்னு தெரில ஆனால் விளக்கம் கிடையாது எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி நமக்கு அந்த ஓமையை பற்றி இவ்வளோ விவரமாக தெரியும்னா ஏன் தெரியும் நம்ம ரொம்ப பிரைட் பிரில்லியன்ட்டுன்றதுனால தெரியுமா அந்த விதை வந்து தேவனுடைய வசனம்னு எப்படி தெரியும் நமக்கு நம்மளாம் யோசித்து வச்ச காரியமா இது கிடையாதுங்க அந்த விளக்கத்தை நம்ம வாசித்ததுனால நமக்கு தெரியுது அது மட்டும் இல்லைன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து கூட அந்த ஓமையினுடைய அர்த்தத்தை பற்றி யாருமே ஷுவராக இருக்க முடியாது இன்றைக்கி அவர் விளக்கம் கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம உறுதியாக சொல்லலாம் இது தான் அர்த்தம் அவருடைய ஓமைகளை கொண்டு போதிக்கிற இந்த ஸ்டைலினுடைய தன்மையை இதுதான் பாருங்க எப்படி ஆக்கிட்டார்னா அவரே அதனுடைய விளக்கத்தை கொடுக்கலன்னா பாருங்க ரொம்ப கொஞ்சம் இது வித்தியாசமான ஸ்டைல் இப்படி யாருமே போதிக்கிறது இல்லை இப்போ போன வாரம் சொன்ன ஓமை வந்து ஒரு உதாரணத்தை போல அப்படின்னு ஆனால் அது வெறும் உதாரணத்தை போல கிடையாது 
ஒரு உதாரணத்தை நான் பிரசனத்தில் சொல்கிறேன் எப்படி சொல்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்வேன் அப்புறம் உதாரணத்தை சொல்வேன் உதாரணம் முடியறதுக்குள்ள பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெளிவாயிடும் இல்லையா அப்படி தான் சொல்வேன் இது ஓமை எப்படி ஏசு சொல்கிறாருனா உதாரணம்னா எப்படி சொல்கிறாரு பாயிண்ட்டே சொல்லாமல் வெறும் உதாரணத்தை சொன்னால் எப்படி இருக்கும் முன்ன பின்ன எந்த பாயிண்ட்டும் சொல்லாமல் வெறும் உதாரணத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டா அதிரத்தில் தொங்க விட்ட மாதிரி இது எதை பற்றினே தெரிய மாட்டேங்குது பொதுவான ஒரு வார்த்தை சொல்லி விட்டுறாரு முக்காவசி நேரம் கூட்டங்களுக்கு ஏசு இது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி தேவனுடைய ராஜ்யம் இப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிட்டு விட்டுறாரு இது எவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு மெத்தட்ன்றது மூலம் உணருங்க இது எப்படி ஆக்கிட்டாருன்னா ஏசு அதாவது இந்த ஓமைகளுக்கான விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தனியாக அவரை போய் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் விளக்கம் தெரியும் தனியாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அவர் போய் பார்க்குற அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டைம் இல்லை எஃபர்ட் போட முடியாதுன்னா விளக்கம் இல்லாமலே வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் அப்படி ஆக்கி விட்டார் அதாவது உண்மையிலே இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறவங்க தான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தெரிஞ்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு விளக்கமே தெரியாது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கதையை கேட்டுட்டு போகலாம் உண்மையிலே யார் தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறா ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை யார் தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறாங்களோ அவங்க தான் இவருக்கு பின்னால் தேடி போய் தனியாக பார்த்து கேட்பாங்க அடவரே இது அர்த்தம் என்னென்ன எனக்கு புரியல கொஞ்சம் தயவு செய்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள்ட்ட தான் அர்த்தத்தை சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை இப்படி தான் தொடர்ந்து செஞ்சார்ன்ற மாதிரி வருது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் அதனால தான் அந்த வசனங்களை வாசித்தேன் நான் அப்போ இது ஒரு கேள்வி எழுப்புது இல்லையா இது என்னங்க மெத்தட் இது ஏங்க ஏசு இப்படி செஞ்சார் இந்த வினோதமான விதத்தில் ஏங்க போதிச்சார் சிலர் யோசிக்கலாம் என்னங்க இந்த மாதிரி நடந்துட்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஏங்க கூட்டத்துக்கு விளக்கம் சொல்லாமல் விட்டார் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு கேட்குறதுக்கு கடைசியில் அவங்களுக்கு விளக்கத்தை சொல்லாமல் அனுப்பிட்டாரே அப்படின்னு சிலருக்கு இது சரியாக இல்லாத மாதிரி கூட படலாம் சில ரீசன் சொல்கிறேன் ஏசி ஏன் இப்படி செஞ்சார் நம்பர் ஒன் இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நெசசிட்டி அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக இப்படி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிவிட்டது அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மார்க் நாலாம் அதிகாரம் வர்றதுக்குள்ளே அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஏசு அந்த வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் அதாவது அந்த உலகத்தில் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் எல்லா திசையிலேருந்து அவரை நோக்கி வராங்க பெரிய கூட்டம் வருது ஆனால் தான் கடல் ஓரத்தில் மீட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே தான் அந்த ஜனம் பத்தும் அங்கே கூட கூட்டம் எந்த அளவுக்கு நெருக்குதுன்னா அவர் ஒரு படகளை ஏறி உக்காடுற அளவுக்கு நெருக்குது போட்டு கூட்டம் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் ஒரு வேலை எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரில மேபி சில ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருந்திருக்கலாம் இந்த கூட்டத்தில் எப்படிப்பட்ட மக்கள் இருந்திருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட மக்கள் இருந்திருப்பாங்க ஒரு கூட்டத்தார் வந்து அவருடைய போதனை கேட்கணும்னு ஆர்வத்துடன் வந்திருப்பாங்க சூப்பராக போதிக்க அப்போ போதனை போய் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட வந்திருப்பாங்க ஆனால் எல்லாரும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மற்ற விதமான ஆட்களும் இருந்திருப்பாங்க எந்த விதமான ஆட்கள் அவர் போதனைக்காக வராத ஆட்கள் அதாவது அற்புதம் பெறதுக்கு வந்த ஆட்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து போதனை கேட்குறதுக்கு வரல எப்படா போதனை முடிப்பாருன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க முடிக்கிறப்போ அவரை போய் தொட்டுடலாம் அல்லது அவர் நம்மளை தொட்டால் ஒரு அற்புதம் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு வியாதியிலேருந்து ஒரு விடுதலை அல்லது பிசாஸ்லேருந்து விடுதலை ஏதோ ஒன்று அந் அந்த மாதிரி காரியங்கள் ஏசுன் இடத்துலேருந்து பெறணுன்றதற்காக வந்திருக்கலாம் ஒரு கூட்டம் இன்னொரு விதமான மக்கள் வந்து என்னடா இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் போகுதுன்னு இதை பார்க்குறதுக்குனே இன்னொரு கூட்டம் வந்திருக்கும் கூட்டத்தை பார்க்குறதுக்குனே இன்னொரு கூட்டம் வந்திருக்கும் பல நோக்கங்களுக்காக அங்கே கூட்டம் இது பப்ளிக் இடம் பாருங்க அது இயேசுவை கேட்குறது வந்து கொஞ்சம் ஃபேஷனபுளாகவும் ஆகிடுச்சு அப்போது இயேசுடைய போதனையில் போய் அங்கே அந்த கூட்டத்தில் உட்காந்து கேட்குறது வந்து கொஞ்சம் இதாகவும் ஆகிடுச்சு ஒரு ட்ரெண்டி திங் மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ அப்படியும் சிலர் பார்த்துருக்கலாம் அப்போ அந்த கூட்டத்தாரில் பல விதமான மக்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்ல வரேன் இன்னொரு விதமான மக்களும் இருந்திருப்பாங்க அந்த கூட்டத்தாரில் இயேசுனுடைய எதிரிகள் எதிரிகள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்திருப்பாங்க யார் அது பரிசேயர்கள் இயேசுவை வெறுத்த பரிசேயர்கள் வேத பாரகர்கள் ஏரோதியர்கள் போன அதிகாரத்திலே நம்ம பார்த்தோம் இயேசுக்கு விரோதமாய் அவரை கொலை செய்யணும்னு திட்டம் போட தொடங்கிட்டாங்க அப்போ அவங்களும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க எந்த நோக்கத்தோடு வந்தாங்க எந்த நோக்கத்தோடு உட்காந்துட்டு இருக்காங்கப்பா எவ்வளோ சூப்பராக போதிக்கிறார் கேட்கலாம்ப்பா அப்படி அந்த நோக்கத்தோட இருக்காங்க கிடையாது ஏதாவது அப்படி இப்படி சொன்னார்னா அவர் வார்த்தையை வச்
இந்த கூட்டத்துக்கு போதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் கூடி வந்திருக்கீங்க இந்த கூட்டத்துக்கு போதிக்கிறதுக்கு நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னா இது வேற விதமான கூட்டம் இயேசுக்கு பெரிய கூட்டம் வந்து தான் இந்த மாதிரி கூட்டம் கிடையாது இதில் பல விதமான மக்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு போதிக்கிறது லேசான காரியமே கிடையாது அந்த நாளில் அந்த காலத்தில் அந்த கூட்டத்துக்கு இந்த ஒரு ஹாஸ்டைல் ஆடியன் அதில் வந்து எதிரிகள் இருக்காங்க சில பேர் பிடிக்காத ஆட்கள் இருக்காங்க மடக்கலான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கான் பல விதமான மக்கள் இருக்கா இந்த கூட்டத்துக்கு இவர் டைரக்டாக எடுத்து பேசினா என்ன அவனு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க கற்பனை செஞ்சு பாருங்க இயேசு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் போகாமல் எல்லாருக்கும் எல்லா விளக்கத்தையும் கொடுத்து ராஜ்யத்தின் ரகசியம் எல்லாத்தையும் சொல்லி வெளிப்படையாக எல்லாத்தையும் சொல்லி இருந்தாருனா என்ன நடந்துருக்கும்னு கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க ஏன்னா போக போக சிலுவை நெருங்க நெருங்க தான் இன்னும் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக பேச தொடங்குறார் இயேசு சிலுவை நெருங்க நெருங்க தான் சிலுவை நெருங்க நெருங்க மார்க்கு பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஓமை சொல்கிறப்போ அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் நம்மள தான் சொல்கிறார் அப்படின்னு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பிரதான ஆசாரியன் முன்னால் விசாரணை செய்கிறாங்க இயேசுவை அங்கே நிற்க வச்சு பிரதான ஆசாரியன் விசாரணை செய்கிறாரு இது சிலுவைக்கு போகிற அந்த வாரம் நீர் மேசியா தானா சொல்லுங்க இது வரைக்கும் அந்த பதிலை இயேசு அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு வெளிப்படையான ஒரு பதில் கொடுக்காமலே வந்துட்டு இருக்காரு முக்காவசி பேருக்கு பப்ளிக்காக சொல்லிக்காம கேட்டா நான் மனுஷகுமாரன் மனுஷங்குமாரன் அப்படியே பேசிட்டு வராரு அங்க பிரதான ஆசிரியர் நிக்க வச்சு கேட்கிறார் நீர் தான் மேசியாவா நீர் தான் தேவகுமாரனா ஏசு என்ன பண்ற தம்மா வெளிப்படையா பதில் சொன்னாரு ஆமா நான் தான் அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்ல ஒரு நாள் நீங்க பாப்பீங்க மேகங்கள் மேல் மனுஷகுமாரன் வருவதை காணுவீர்கள் அப்படின்ட்டு டேனியல் ஏழாம் அதிகாரத்தை கோட் பண்றார் டேனியல் ஏழாம் அதிகாரத்துல மனுஷகுமாரன் ஒருத்தர் வந்து ஏன்சியன்ட் ஆஃப் டேஸ் தேவன் இருந்து ஒரு ராஜ்யத்தை பெறுகிற ஒரு ஒரு தரிசனத்தை தானியல் காணுகிறான் அதை கோட் பண்ணுறாரு அப்போ தான் அந்த பிரதான ஆசிரியனுக்கு புரியுது இவர் மனுஷகுமார்னா நான் லேசாக எடுத்துக்கிட்டேன் இவ்வளோ நாளாக இவர் வந்து என்ன மேகங்கள் மேலே வருவேன் ராஜ்யத்தை நான் பெறுவேன்றாரா வெளிப்படையாக சொல்லிட்டார் ஏசு நான் தான் மேசியா நான் ஒரு நாள் திரும்ப வந்து உலகத்தை ஆளுவேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிரதான் ஆசார் என்ன சொன்னான் ஓ நன்றி இயேசுவே ரொம்ப வெளிப்படையாக போதிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொன்னான் கிடையாது அவன் என்ன பண்ணான்னா சட்ட துணியை கிழிச்சு இதுக்கு மேலே எந்த ப்ரூஃபும் தேவையில்லை இவருக்கு உடனே மரண தண்டனை இவருக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சான் என்றைக்கு இயேசு தம்மை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தினாரோ அவ்வளோதான் சிலுவை அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்படுத்துகிறாரு இந்த மாதிரி ஸ்டைல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவர் கொஞ்சம் தன்னை பற்றி ரொம்ப ஓவரா கிளைம் பண்ணிட்டார்னா பிடிச்சிடலான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா அதுக்கு நேரம் வரல சிலுவையில அரைப்படும்படி தான் வந்தார் சாகும்படி தான் இயேசு பிறந்தார் வேற எந்த மனுஷனை பற்றி இப்படி சொல்ல முடியாது யாராவது சாகும்படி பிறப்பாங்களா இயேசு சாகும்படியே பிறந்தார் ஆனா சாகிறதுக்கு நேரம் வரல இன்னும் போதிக்கிறதுக்கு இயேசு விரும்பினார் இப்ப எப்படி போதிக்கிறது சும்மா சாதாரணமா போதிக்க முடியாது வெளிப்படையா அப்படியே ஓப்பனா பேச முடியாது இவனுங்களை வச்சுக்கிட்டு ஆனால இயேசு என்ன பண்றாரு ஒரு பிரில்லியன்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்றார் உவமைகளை கொண்டு போதிக்கிறார் பப்ளிக்கா க்ரௌட் வர்றப்போ அவருடைய எதிரிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி வரும்போது எல்லாரையும் உட்கார வச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கதை சொல்றாரு தேவடைய ராஜ்யம் இப்படி தேவடைய ராஜ்யம் வந்து ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு குமாரன் இருந்தாங்களாக்கும் இந்த குமாரன் இப்படி செஞ்சா இந்த குமாரன் இப்படி செஞ்சா சாதாரண கதை மாதிரி பயங்கரமான சத்தியங்களை ஆக்சுவலா சொல்றாரு ஆனால் சாதாரண ஒரு கதை ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து எடுக்கிற ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறதுனால இவருடைய எதிரிகளுக்கு பாயிண்ட் புரியல இட் இஸ் வேக் இனஃப் ஃபார் ஹிஸ் எனிமீஸ் டு நாட் கெட் த பாயிண்ட் பட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இனஃப் ஃபார் ஹிஸ் ரியல் டிசைபிள்ஸ் டு வாண்ட் டு நோ மோர் என்ன ஒரு மெத்தட்னா இது இவரை பிடிக்காதவெல்லாம் வெறும் கதையை கெட்டு போயிடறான் அவனுக்கு என்னென்னே புரியல இது தலையும் புரியல காலம் புரியல என்ன தான் போதிக்க வராதோ சரி போ ஆனால் இவரை பிடிக்கிறவங்க இவர் போதனையை விரும்புகிறவங்க உண்மையிலே ராஜ்யத்தை பற்றி கற்றுக்கணும்னு விரும்புகிறவனுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டி விடுது எப்போ என்னப்பா அது அர்த்தம் இந்த கெட்ட குமாரம் திரும்ப வந்து ஏற்றுக்கொண்டான்னா என்ன அர்த்தம் என்ன சொல்ல வரார் இந்த நாலு நிலத்தில் மூணு நிலம் கனித்தரல ஒரு நிலம் மட்டும் கனித்தரதுனா என்ன தான் சொல்ல வரார் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவன் போய் இவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் விளக்கி சொல்கிறார் அப்போது திஸ் வாஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் ஸ்ட்ரட்டிஜிக் மூவ் பை ஜீசஸ் இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்கல்ல 
இதுவரைக்கும் அவர் செய்யாதது ஒன்றை செய்கிறார் அதுவரை இதுவரைக்கும் அவர் போதிக்காத விதத்தில் அவருடைய ஸ்டைலில் கொஞ்சம் மாற்றி கொள்கிறார் நல்லா கவனிங்க உவமைகளை பற்றி எங்கே வாசிக்க தொடங்குறோம் மார்க் நாலாம் அதிகாரத்தில் தான் வாசிக்க தொடங்குறோம் கவனிச்சிங்களா மார்க் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் கிடையாது மார்க் நாலாம் அதிகாரம் லூக் எட்டாம் அதிகாரம் மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரம் அதாவது அவர் ஊழியத்தை தொடங்குறப்போ கொஞ்சம் வெளிப்படையாக தான் போச்சு தொடங்கினார் ஆனால் இங்கே ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்துருச்சு மார்க் மூணாம் அதிகாரத்தில் இயேசு இவங்க நிராகரித்தது மட்டும் இல்லை வேண்டாம் தள்ளுனது மட்டும் இல்லை அவருக்கு எதிராக தூஷணமே பேசுகிறாங்க அங்கே என்ன காண்பிக்கப்படுது என்ன சொன்னாலும் என்ன செஞ்சாலும் ஒன்று இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்கன்னு இந்த ஆண்கிட்ட தீர்மானத்துக்கு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஏசு என்ன பண்ணுறாரு கொஞ்சம் அவர் ஸ்டைலையே மாற்றிக்கிறார் போதிக்கிற விதத்தையே மாற்றி சரி உண்மையிலே விரும்புகிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும்னு போதிச்சுட்டு போகிறார் இந்த ஸ்டைல் அவரை பல காரியங்களை போதிக்க விடுது அதே நேரத்தில் இந்த அவருடைய எதிரிகளால் அன்னெசரியாக ஹரஸ் பண்ண முடியல அவரை உட்காந்துக்கிட்டு அந்த எதிரிகளை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அவங்க அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறாங்கன்றது நிறைய பேர் பாராட்டுறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஆள் கூட்டத்தில் இருக்கிறப்போ அப்படியே பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கப்போ எதுக்கு எல்லாத்தையும் போதிக்கணும் அவங்கள்ட்ட நான் கேட்குறேன் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அவங்கள்ட்ட போதிக்கிறது நான் சரியா அதுதான் நியாயமா அவர் எவ்வளோ போச்சுருக்கார் அவங்கள்ட்ட அவங்க ஏற்றுக்கவே இல்லை எவ்வளோ அற்புதம் அற்புதம் செஞ்சு காமிச்சார் அதையும் ஏற்றுக்கலாவே அப்போ இவ்வளோ அற்புதம் பார்த்த பிறகு இவ்வளோ போதனை கேட்ட பிறகு எதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு போதிக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு போதிக்காமல் இருக்கிறதே நியாயம் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள்ட்டிருந்து அர்த்தத்தை விளக்கி வைப்பதே நல்லது நியாயம் நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கும் போதிக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா தேவ ட்விஸ்டட் ஐடியா ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஃபேர்னஸ் அவங்களுக்கு நீதி நியாயத்தை போட்டு அப்படியே தலையில் திருப்புறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏசு அவங்கள்ட்ட விளக்கத்தை சொல்லாதது நியாயம் அது மட்டும் இல்லை ஞானம் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் ஞானம் ஞானம் நியாயம் மட்டும் கிடையாது ஞானம் இட் இஸ் மோர் தென் ஃபேர் இட் இஸ் வைஸ் ஞானம் அதாவது இயேசுனுடைய ஞானத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த விதமாக போதிக்கிறது மூலமாக இயேசுடைய ஞானம் வெளிப்படுது இயேசுவே என்ன சொன்னார் உங்கள் முத்துக்களை பன்றிகள் முன் போடாதீங்கள் இயேசுவே சொன்னார் அந்த வார்த்தையை மற்ற ஏழு ஆறில் பரிசுத்தமானதை நாய்களுக்கு கொடாதீங்கள் மற்ற ஏழு ஆறு பரிசுத்தமானதை நாய்களுக்கு கொடாதீங்கள் உங்கள் முத்துக்களை பன்றிகள் முன் போடாதீங்கள் போட்டால் தங்கள் கால்களால் அவைகளை மிதித்து திரும்பி கொண்டு உங்களை பீரிப்போடும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூணு ஒன்பது நீதிமொழிகள் ஞானத்தை அருளுகிற ஒரு புஸ்தகம் வாழ்க்கைக்கே ஞானத்தை அருளுகிற ஒரு புஸ்தகம் சொல்லலாம் இல்லையா நீதிமொழிகள் ஒன்று ஏழு எப்படி ஆரம்பிக்குது கத்தருக்கு பயப்படுறது இல்லையே ஞானத்தின் ஆரம்பம் இப்போ ஞானம் வேணுமா கத்தருக்கு பயப்படுறது இல்லை தொடங்கணும் அங்கே தொடங்கி அவர் வழி நடத்தினா அவற்றிருந்து கற்றுக்குனா வாழ்க்கை முழுவதையும் வாழ்கிறதுக்கு ஞானத்தை பெறலாம் அதை தான் ஒரு நீதிமொழிகள் சாம்பிள் போல காண்பிக்குது நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூணு ஒன்பதில் சொல்லுது மூடனுடைய செவிகள் கேட்க பேசாதே மூடனுடைய செவிகள் கேட்க பேசாதே அவன் உன் வார்த்தைகளின் ஞானத்தை அசட்டை பண்ணுவான் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான்றது இல்லை அது மட்டும் இல்லை நீ சொல்கிற ஞானத்தை வார்த்தையை அசட்டை பண்ணுவான் அதை பரியாசம் பண்ணுவான் அதை கேலி செய்வான் அது நிமித்தமாகவே உன்னை நிந்திப்பான் அவன்கிட்ட போய் வார்த்தைகளை வேஸ்ட் பண்ணாத அப்படின்னு ஞானத்தின் போதனை அது இயேசு இப்படி இவங்கள்ட்டிருந்து விளக்கத்தை இந்த அர்த்தத்தை சொல்லாமல் இருப்பது வந்து நியாயம் மட்டும் இல்லை இது ஞானமான ஒரு முடிவு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போது இந்த பெரிய கூட்டங்கள் என்ன ஆச்சு சரி அவங்க எதிரிகள்கிட்ட சொல்ல புரியுது பட் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கே கூட்டத்துக்கு சொல்லியிருக்கலாமேங்க வெறுமே சொல்லிட்டு விட்டாரு ஏன் விளக்கம் சொல்ல அதுக்கு சில காரணம் சொல்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஏன் கூட்டத்துக்கு அப்படி சொல்லலைன்னா ஏன்னா கூட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை புரிந்து கொள்ளுது இல்லை நான் சொன்னது போல எல்லாருமே அவர் போதனையை கேட்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்டோட வரல சிலர் அற்புதம் பார்க்கணும் அற்புதம் பெறணும் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட வந்தாங்க சிலர் சும்மா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆகவே எல்லார்ட்டையும் இந்த அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னு நாம் சொல்ல முடியாது 
ரெண்டாவது அவர் சொல்லியிருந்தா கூட விளக்கி விளக்கி சொல்லியிருந்தா கூட ஒவ்வொரு ஊமையும் அந்த அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் அதை அவங்க புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் அவங்க இருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் ஒரு விதத்தில் பார்க்க போனீங்கன்னா இதுவும் இயேசுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லை இயேசுனுடைய கம்பேஷன் இயேசுனுடைய இறக்கத்தை வெளிப்படுத்துது அதாவது கூட்டத்துக்கு எப்படி போதிக்கணுமோ போதிக்கிறார் கூட்டத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத கூட்டத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரவழைக்கிற விதத்தில் போதிக்கிறார் இந்த ஓமைகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவனு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் இந்த ஓமையில் கேட்குறப்போ நான் சொன்னது போல் கூட்டத்தில் பாதி பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவனுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டுவது அதற்காகவே ஓமைகளை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் விடுவோம்ல அவர் அதாவது ஓமைகளுடைய ஸ்பெஷல்ட்டு என்னது எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்திராது இப்படியே சொல்லி அந்த ரதத்தில் தொங்க விட்டுரும் இது அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது தான் ஓமைகள் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் சிறு பிள்ளைகள்கிட்ட சில நேரம் நம்ம வெளிப்படையாக பேசுகிறப்போ கவனிக்க மாட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட புட்டு புட்டு வைக்கிறீங்கன்னு வைங்க கவனிக்கவே ஆனால் அவனை கவனிக்க வைக்கணுன்னா இது இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று அவன்ட்டிருந்து மூடி மறைக்கிற மாதிரி காமிச்சிங்கன்னா இது ஒரு ரகசியம் நான் அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் போ அப்படின்னா ஓடி வருவான் என்ன சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் வெளிப்படையாக சொன்னால் கவனிக்க மாட்டாங்க மனிதர்களுடைய தன்மை இது நான் சொல்ல மாட்டேன் போ இது ரகசியன்ற மாதிரி காமிச்சா அப்புறம் வர்றதுக்கு இது என்னன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் போ தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவனுக்கு எப்படிங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டுவது இவர் கதையை சொல்லி விடுறார் கதையை சொல்லி முடிச்சுட்டு விளக்கத்தை சொல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கதவு கேட்டவனுக்கு என்ன ஆகிடுது என்ன அர்த்தங்க இது எனக்கு இப்போ தூங்க முடியலங்க நிம்மதியாக இருக்க முடியல அர்த்தத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டி விட்டு அவன் இவரை தேடி வந்து இவரை கேட்குற அளவுக்கு நடத்துகிறார் இது என்ன மாதிரி போதனை கவனிங்க ஏசு என்ன மாதிரி ஒரு போதகர் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவர்களுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் தூண்டி விட்டவர் ஆனால் தானே இயேசுனுடைய போதனை எல்லாருக்கும் பிடிக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் அது வாசிக்கிறப்போ வந்து ஓமே வாசிக்கிறப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் வருது புரிஞ்சிக்க முடியாதவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் ரொம்ப கஷ்டமான ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் எடுத்து சாதாரண மக்களுக்கு அப்படி அந்த ஓமைகள் மூலமாய் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆகவே முப்பத்தி மூணாம் மாதம் சொல்லுது பாருங்க அதை அதாவது அந்த அந்த கூட்டங்களுக்கு கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக போதிச்சாராம் முப்பத்தி மூணு அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அவர்கள் புரிஞ்சுக்கிற லெவலில் போதிச்சார் அதனால தான் இன்னைக்கு இயேசுடைய கதைகள் பிடிக்குது நமக்கு ஏன்னா அந்த கதையை கேட்குறப்போ சாதாரணமாக இருக்குது யார் வேணால் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு தாப்பனுங்க ரெண்டு குமாரன் ஒருத்த நல்லா அப்படியே அவரோடைய இருந்தால் ஒருத்தன் எங்கேயோ போய் எல்லா பணத்தையும் செலவழித்து எல்லா அக்கிரமத்தையும் செஞ்சுட்டு அப்புறம் திரும்ப வரா இது யாருக்கு புரியாது சொல்லுங்க இந்த கதையை கேட்குறப்போ என்டிங் யார் கேட்க விரும்ப மாட்டாங்க என்னங்க என்டிங் சொல்லுங்கள் என்டிங் சொல்லுங்கள் இவங்க அர்த்தம் என்னன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலும் அதன் மூலமாக வருது இந்த ஓமைகளை வந்து இயேசு கூட்டங்களுக்கு ஏன் பயன்படுத்துகிறாருனா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவர்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டும்படி கஷ்டமான சத்தியங்கள் எடுத்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு லெவலில் பெரிய கூட்டத்துக்கு போதிக்கும்படி ஆகவே இதில் நான் இயேசுனுடைய கருணையை காணுகிறேன் இறங்கி வரார் கூட்டத்தின் லெவலுக்கு இறங்கி வருகிறார் அப்போது பல காரணங்கள் கொடுக்கலாம் ஒட்டு மொத்தத்தில் இயேசு வந்து யார்ட்டிருந்தையும் அறிவை நிறுத்தி வைக்கல உண்மையிலே தெரிஞ்சுக்க விரும்பினவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆப்ஷனல் ஆக்கி விட்டார் மூடி மறைக்கல சொல்ல போனால் என்ன பண்ணி விட்டார் ஆப்ஷன் ஆக்கி விட்டார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்க விரும்பலையா அப்படியே போங்க அப்படின்னு ஆக்கி விட்டார் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறவர்கள்ட்ட யார்ட்டையும் அவர் முடியாதுன்னு சொல்லவே இல்லை இதை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இதிலேருந்து என்ன மாதிரி பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் உலகத்துக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்கிற அந்த விஷயத்தில் என்ன மாதிரி பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் இங்கே அதாவது ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி சொன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் எவ்வளோ சொல்லணும் எவ்வளோ விட்டுறணும் அப்படின்ற ஒரு ஞானத்தோட இயேசு போதிக்கிறார் 
என்ன ஞானம் இது வந்து பிரில்லியண்ட் இது வந்து வேறு லெவல் இது சிலர் வந்து இவ்வளோ யோசித்து பார்க்குறதே கிடையாது உலகத்தார்ட்ட சுவிசேஷத்தை சொல்கிறப்போ சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி போட்டுருவாங்க எங்க இதெல்லாம் சொல்லணுங்க இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்லணுங்க முதல்ல வந்து எங்கே ஆரம்பிக்கணும் பாரு தேவந்த வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினார் அங்கே ஆரம்பிங்க ரெண்டாவது எங்கே போங்க மனுஷன் பாவம் செஞ்சான் பாவத்தில் விழுந்ததுனால இந்த உலகம் பாவம் நிறைந்த உலகம் ஆகிவிட்டது அடுத்தது இயேசு கண்ணின் வயிற்றில் பிறந்தார் கரெக்டாக சொல்லுங்க மறந்துடாதீங்க அதை பாயிண்ட் அப்புறம் இயேசு இதெல்லாம் செஞ்சார் அப்புறம் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணணும் இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணுங்க இதெல்லாம் சொல்லணும் அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொன்ன மாதிரி கிடையாதுங்க ஆனால் இயேசு எந்த ஃபார்முலாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரில ஆமாம் சுவிசேஷத்தில் சில அத்தியாவசிய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஒருத்தர் ரட்சிக்க பண்ணோம்னா சில காரியங்களை தவறாமல் அவங்க கேட்டே ஆகணும் ஆனால் அதுக்குன்னு இது வந்து ஒரு ஃபார்முலாவை போல் இயேசு சுவிசேஷத்தை சொல்கிறார் சமார் இயேஸ் த்ரீல எப்படி சமார் இயேஸ் த்ரீட்ட இயேசு சுவிசேஷம் சொல்கிறது பார்த்தீங்களா எப்படி தொடங்குறார் பார்த்தீங்களா ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் அப்படியே தொடங்கினார் உன்கிட்ட தண்ணி இருக்கான்னு கேட்டார் என்ன ஞானம் தண்ணி இருக்கான்னு கேட்டு தொடங்கி நான் தான் ஜீவ தண்ணீர்னு போய் அப்புறம் படார்னு ஒரு பாம்பு போட்டார் எனக்கு தெரியும் உனக்கு ஏற்கனவே இத்தனை புருஷா இருந்தான் அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது ஷாக் பண்ணி விட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் என்ன சொல்ல வர சுவிசேஷத்தை சொல்றதுல நமக்கு பெரிய ஞானம் தேவை யார்கிட்ட எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எங்க வேணா ஆரம்பிச்சு ஏசு விட்ட கொண்டு வரலாங்க எங்க வேணா ஆரம்பிச்சு ஏசு விட்ட கொண்டு வரலாம் பிராக்டிக்கலா எது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்து அதை பற்றி கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணி தேவன்ற ஞானத்தை கேட்டு நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு புரியுது நாம் எல்லாரும் ஏசு ஒன்றும் கிடையாதுன்னு அவர் வேறு லெவலில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு சமாரிய ஸ்திரீட்டை ஒரு விதம் நிக்கோதி மீட்டை வேறு விதம் கம்ப்ளீட்டாக வேறு விதம் அவனை எடுத்த உடனே ஷாக் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவனால் அதை ஏற்றுக்க முடியும் அவன் பேக்ரவுண்டு வேறு இந்த ஸ்திரீனுடைய பேக்ரவுண்டு ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சந்தர்ப்ப சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுகிறார் ஏசு இதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்ததே கிடையாது பாருங்க சுவிசேஷத்தை சொல்றதுல நம்ம தெய்வீக ஞானத்தோட ஆப்ரேட் பண்ணுங்க சும்மா எல்லார்ட்டையும் ஒரே விதமாக சொல்லிட்டு போறது வந்து அது வந்து அவ்வளோ ஞானமே கிடையாது ஜனங்களுடைய லெவலுக்கு இறங்கி வர்றது இதெல்லாம் வந்து அவரை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கணும் அவரால் நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணப்படணும் அவரை பார்க்கும்போது ஐயோ இயேசுவை உம்மை போல இருக்க விரும்புகிறேன் அந்த மாதிரி ஞானத்தை எனக்கு தாரும் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா சிலர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அந்தரங்கத்தில் தொங்க விட்டாலே பெட்டர் அதாவது எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக சொல்லாமல் லேசாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டி விட்டு கேள்வி எழுப்பி விட்டு அப்படியே விட்டுருணும் சிலருக்கு அதுதான் கரெக்டு வெளிப்படையாக சொல்லிட்டீங்கன்னா எஃபெக்ட் போயிடும் கேள்வி எழுப்பி விட்டு விட்டா அப்புறம் அவங்க நம்மளை தேடி வருவாங்க இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்லையா ஆனால் இந்த மாதிரி மெத்தடெலாம் சொல்கிறப்ப சில கிறிஸ்தவர்கள் கோச்சிப்பாங்க அது ஏன் நீங்கள் இயேசுவே வழியும் சத்தியும் ஜீவனையும் ஏன் சொல்ல இயேசுவை பார்த்து கற்றுக்குவோம் யார்கிட்ட எவ்வளோ சொல்லணும் எவ்வளோ விடணும் தெய்வீக ஞானம் நமக்கு உண்டாவதாக தெய்வீக ஞானத்துக்காக ஜபிப்போம் சுவிசேஷத்தை எடுத்து சொல்வது ஒரு லேசான காரியமே கிடையாது பாருங்க இதில் இருந்து எவ்வளோ பாடங்களை கற்றுக்கலாம் சரி ரெண்டாவது போயிடலாம் ஏசு எப்படி போச்சார் இதில் எழும்புகிற கேள்விகள் அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய பாடங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டாவது எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் இயேசு போதித்தார் அதாவது இவர் இந்த டீச்சிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணால் இது எங்கே போய் முடியும் எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட்ஸை உண்டாக்கும்ன்ற காரியத்தை பற்றி அவருக்கு என்ன ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருந்தது அதை பற்றி அவர் என்ன நினைச்சார் எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு வச்சிருந்தார் இயேசு தம்முடைய சொந்த போதனைக்கு இந்த வசனங்கள் இதுக்கு பதிலை வெளிப்படுத்துது ஆனால் ஒரு சிம்பிளான பதிலே கிடையாது த வேர்ஸ் இஸ் ஐ ரெட் ரிவீல் தி ஆன்சர் பட் இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஆன்சர் அதாவது எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் இயேசு போதிச்சார்னு இங்கே சொல்லப்படுது ஆனால் சிம்பிளாக சொல்லப்படல ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக சொல்லப்படுது ஒரு மாதிரி சிக்கலான பதிலாக இருக்குது ஆகவே சிக்கலான காரியத்தை கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்ல பார்க்குறேன் ஆனால் அது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆகிட முடியாது ஏன்னா அது சிக்கலான காரியம் த்ரீ டியை கொண்டு போய் டூ டி ஆகிடக்கூடாது இல்லையா 
கலரை கொண்டு போய் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆகிடக்கூடாது ஆழமாக இருக்கிறத ஃப்ளாட் ஆகிடக்கூடாது சிக்கலானதை சிம்பிளாக ஆக்குறேன்ட்டு ஒரடியாக இதாகிடக்கூடாது ஆகவே ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் காம்ப்ளெக்ஸான பதில் ஏசு எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் போதிச்சாருன்றதற்கு காம்ப்ளெக்ஸான பதில் சிக்கலான ஒரு பதில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நமக்கு ரெண்டு விதமான பதில் கிடைக்குது இந்த வசனங்களில் ஒன்று வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு பதில் இன்னொன்று வந்து நம்ம எதிர்பாராத பதில் நம்ம எதிர்பார்க்குற பதில் மூலம் பார்ப்போம் அதாவது ஏசு எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்போட போதிச்சார்னா இந்த ஓமைகள் மூலமாய் ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் ஜனங்களுக்கு தெரிய வரும் அறிவு உண்டாகும் வெளிப்பாடு உண்டாகும் வெளிச்சம் உண்டாகும் வாழ்க்கை மாறும் கனி தருவார்கள் ஆசீர்வாதம் பெறுவார்கள் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் போதிச்சார் ஒரு பாசிட்டிவ் எதிர்பார்ப்பு இந்த ஓமைகள் போதிச்சா இதன் வழியா பெரிய வெளிப்பாடு உண்டாகும் இது வரைக்கும் தெரியாத ரகசியங்களை ஜனங்க அறிஞ்சு கொள்வாங்க ராஜ்யத்தை பற்றி அவரை பற்றி இதன் மூலமா அறிவு பெருகும் வெளிப்பாடு பெருகும் சத்தியத்தின் அறிவு பெருகும் விசுவாசம் பெருகும் ஆசீர்வாதம் பெருகும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் ஒரு பாசிட்டிவ் எதிர்பார்ப்புடன் போதித்தார் அதை நம்ம சில வசனங்களில் தெளிவாய் பார்க்கிறோம் உதாரணத்துக்கு பதினோராம் வசனத்தில் அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் அந்த பாசிட்டிவ் சைடு வருது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஓமைகளை கொண்டு நான் ஏன் போதிக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கூட்டத்தில் நான் விளக்கம் கொடுக்கல ஆனால் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக வந்து கேட்பீங்க நீங்கள் கேட்குறப்போ நான் சொல்கிறப்போ அதன் மூலமாக உங்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியம் தெரிய வரும் அந்த ஒரு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸோடு தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் கூட்டத்தில் விளக்கம் கொடுக்கலனாலும் ப்ரைவேட்டாக சீஷியர்கள்ட்ட விளக்கம் கொடுத்துக்கலாம் உண்மையிலே தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறவங்கள்ட்ட விளக்கம் கொடுக்கலான்றது அவருக்கு நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்று பாருங்கள் இங்கேயும் அந்த பாசிட்டிவ் எதிர்பார்ப்பு இயேசு விட்ட இருந்ததுன்றதை பார்க்கலாம் இயேசுவே ஏன் இந்த ஸ்டைலில் போதிக்கிறீர் ஏன் போதிக்கிறீர்னா இதன் மூலமாக வெளிச்சம் கிடைக்கட்டும் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் வார் இயேசு இருபத்தி ஒன்று பாருங்கள் இது வந்து விளக்கை குறித்த ஓவமைன்னு சொல்லப்படுது பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி விளக்கை தண்டின் மேல் வைக்கிறதற்கே அன்றி மரக்காலின் கீழாகிலும் கட்டிலின் கீழாகிலும் வைக்கிறதற்கு கொண்டு வருவார்களா யாராவது ஒரு விளக்கை கொண்டு வந்து ஸ்டாண்டில் வைக்கிறதுக்கு பதில் கட்டில் கீழே வைப்பாங்களா லைட்டை ஆன் பண்ணிட்டு அந்த லைட்டை மூடுவாங்களா லைட்டை ஆன் பண்ணுறதுனுடைய அந்த நோக்கமே என்னது லைட்டு தெரியணும் இல்லையா லைட் ஆன் பண்ணிட்டு யாராவது போய் கட்டில் கீழே வைப்பாங்க ஆஹா கிடையாது ஆமாம் உண்மைதான் சில நேரம் நம்ம பல்பை வந்து அழகான ஒரு லேம்ப் ஷேடில் வைக்கிறோம் அது கொஞ்சம் மூடி மறைக்கிற மாதிரி தெரியுது லைட்டை ஆனால் ஏன் அப்படி செய்கிறோம் ஏன்னா அது லேம்ப் ஷேடு இல்லைன்னா அந்த லைட்டை பார்க்குறப்போ கண்ணு கூசுது சரி பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் லைட் இருக்கட்டும்ன்றதுனால தான் கொஞ்சம் லேசாக அப்படி ஓமைகளும் அப்படி தான் ஒரு மாதிரி ஏசு சொல்லி காண்பிக்கிறாரு ஓமைகள் எப்படிப்பட்டது பார்க்குறப்போ இவர் கூட்டத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கலையே என்ன மூடி மறைக்க பார்க்குறாரா அப்படின்ற ஒரு அவரை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரிடலான்னு தெரிஞ்சு தான் இந்த விளக்கை பற்றிய ஓமையை சொல்கிறார் எப்பா நான் ஓமையை போதிக்கிறேன்னாலேயே என்னுடைய இறுதி நோக்கம் என்ன இதன் மூலமாய் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தணும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டாம்னா நான் சும்மாவே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் சத்தியத்தை மூடி மறைக்கணும்னா பெஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன அது ஏசு போதிக்காமல் இருப்பது குவயட்டாக சைலண்ட்டாக இருப்பது தான் பெஸ்ட்டு அவருடைய இறுதி நோக்கம் வந்து சத்தியம் வெளிப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சாருன்னா சைலண்டாக இருந்திருக்கலாம் அது அவருடைய நோக்கம் கிடையாது சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தணும் ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தணும் அதனுடைய ஒளியை பிரகாசிக்க வைக்கணும் ஆனால் இப்போ இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் ஒரடியாக அப்படியே பிரகாசிக்க வைக்க முடியல கொஞ்சம் சின்னதாக பிரகாசிக்குது இந்த ஒளி லேசாக காணப்படுது ஆனால் அதை பார்த்துட்டு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்கன்றாரு ஒளியினுடைய தன்மையே எப்படின்னா லைட்டாக ஆன் பண்ணாங்கன்னா அந்த லைட்டு எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் அது அப்படி தான் மற்றவங்க பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் லைட் ஆன் பண்ணுறாங்க இருபத்தி ரெண்டில் சொல்கிறார் பாருங்கள் வெளி அரங்கமாகாத அந்தரங்கமும் இல்லை வெளிக்கு வராத மறைப்பொருளும் இல்லை பார்க்குறப்போ இப்போ வந்து ஏதோ மூடி மறைக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் இது வந்து வெளி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வெளி வந்துடும்னு சொல்கிறார் இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாருங்கள் இந்த ரகசியம் பதினோரா மாதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கல ராஜ்யத்தின் ரகசியம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது புதிய ஏற்பாட்டில் அர்த்தம் என்னன்னு சொல்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி ரகசியம்னு சொன்னால் எந்த அர்த்தத்தில் புரிஞ்சுக்கிறோ
வெளியில் சொல்லக்கூடாது ரகசியனா சொல்லப்படக்கூடாத ஒரு காரியம் வெளிப்படுத்தப்படக்கூடாத காரியம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரகசியனா இம்மட்டுமாய் மறைக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் ஆனால் இயேசுவின் மூலமாய் வெளிப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் இம்மட்டுமாய் மறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆனால் இயேசுவின் மூலமாய் வெளிப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை தான் புதிய ஏற்பாடு ரகசியம்னு சொல்லுது பவுலும் அப்படி அந்த அர்த்தத்தில் தான் ரகசியத்தை பயன்படுத்துகிறார் அதாவது இப்போ இயேசு வந்துட்டதுனால எல்லா சத்தியமும் வெளிப்படும் வெளிச்சம் உண்டாகும் இது அப்படியே தொடர்ந்து மூடி மறைக்கப்படாது அப்படின்ற ஒரு உறுதியை இயேசு நமக்கு தர்றார் வெளியரங்கமாகாத அந்தரங்கமும் இல்லை வெளிக்கு வராத மறைப்பொருளும் இல்லை என்ன சொல்ல வராரு எப்பா நான் என் டீச்சிங் மெத்தடை பார்த்துட்டு என்னை தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க நான் ஏதோ மூடி மறைக்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க என்னுடைய இறுதி நோக்கம் வந்து வெளிப்படுத்தணும் ஆமாம் இப்போ பார்க்குறப்போ சிலர்கிட்ட இருந்து நான் இது சொல்லாமல் இருக்கிறேன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் நான் ப்ரைவேட்டாக சொல்கிறேன் இல்லையா உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இல்லை சீஷர்ட்ட சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட சொன்னால் நாளைக்கு இங்கேயே எழுதப்படும் இதன் மூலமாக உலகமெங்கும் இது சொல்லப்படும் என்ன அதை மனசில் வச்சு சொல்கிறாரு நான் லைட்டை பான் பண்ணி விடுறேன்னா இன்றைக்கி ஒரு வேலை நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த லைட்டு வெறும் என்னுடைய சிறு சீஷர் கூட்டத்துக்கு மட்டும் தெரியும் சத்தியம் ஆனால் ஒரு நாள் நீங்கள் புதிய ஏற்பாடை எழுத போகிறீங்க அந்த புதிய ஏற்பாடின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வார்கள் ஜனங்கள் அதுதான் அர்த்தம் இங்கே மத்திய பத்து இருபத்தி ஏழில் நான் உங்களுக்கு இருளிலே சொல்லுகிறதை நீங்கள் வெளிச்சத்திலே சொல்லுங்கள் சீஷர்ட்ட சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு இருளிலே சொல்கிறத நீங்கள் வெளிச்சத்திலே சொல்லுங்கள் காதிலே கேட்கிறதை நீங்கள் வீடுகளின் மேல் பிரசித்தம் பண்ணுங்கள் காதில் ப்ரைவேட்டாக ஒரு ரூமில் சொல்கிறத ஒரு நாள் நீ வீடுகள் மேலிருந்து பிரசவம் பண்ண போகிற எத்தனையோ பேருக்கு நீ இதை வெளிப்படுத்த போகிறேன்னு சீஷர்களில் பார்த்து சொல்கிறாரு வெளிச்சத்தினுடைய தன்மையே இப்படி தான் சத்தியத்தினுடைய தன்மையே இதுதான் சத்தியம்னு ஒன்று இருந்தால் அது வெளி வந்துடும் ஒரு நாள் அதை யாருமே தடுக்கவே முடியாது லைட்டை ஆன் பண்ணால் ஜனங்க பார்த்துருவாங்க அதனுடைய தன்மையே அதுதான்றாரு என்ன சொல்ல வர்றாரு எப்பா நான் வாயை திறந்து இந்த ஓமைகளை கொண்டு போதிக்கிறேன்னாலேயே இதை பற்றிய விளக்கம் நாளைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் இதை செய்கிறேன் என்னை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்கன்ற ஒரு அர்த்தத்தோடு தான் சொல்கிறார் இயேசு இங்கே அப்போ இது நமக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் ஏசு எந்த எதிர்பார்ப்புடன் ஓமைகளை கொண்டு போதிச்சார் இதன் மூலமாய் ரகசியங்கள் இதுவரைக்கும் மறைக்கப்பட்ட பொருள்கள் தெரிய வரணும் ஜனங்கள் இதை அறியணும் ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் ராஜ்யத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அவரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி முன்னேறதுன்னு வழியை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு போதிக்கிறார் இதன் மூலமாக ஜனங்களுக்கு அறிவு உண்டாகணும் வெளிப்பாடு உண்டாகணும் சத்தியத்தின் அறிவு உண்டாகணும் அதன் மூலமாக அவங்க வாழ்க்கை முன்னேறணும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எதிர்பார்ப்புடன் இயேசு போதிக்கிறார் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அது ஒரு பதில் தான் இந்த பகுதியில் இதற்கு எதிர்மாறான ஒரு பதில் காணப்படுற மாதிரி தெரியுது அதனால தான் சிக்கலான பதில்னு சொன்னேன் இதோட முடிஞ்சதுதான் நல்லாயிருக்கும் செய்தியை சொல்ல பதிலை சொல்கிறேன் பதில் வந்து சிம்பிளாக ஏசு இப்படியே முடிச்சுட்டு இருந்தார்னா நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் இப்போ நான் காண்பிக்க போகிற வசனம் பாருங்கள் இதை சிக்கலாக ஆக்கி விடுது கொஞ்சம் பதினொன்று பன்னெண்டு வாசிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் எதிர்மாறான எந்த எதிர்பார்ப்புடன் ஏசு போதிச்சார் அப்படின்னா இன்னொரு கொஞ்சம் எதிர்மாறான பதில் வர மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் பதினொன்று பன்னெண்டு இதனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அது பாசிட்டிவ் புறம்பே இருக்கிறவங்களுக்கோ இவைகளெல்லாம் உவமைகளாக சொல்லப்படுகிறது வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் உவமைகளாய் சொல்லப்படுதுன்னா விளக்கம் இல்லாத உவமைகளாய் சொல்லப்படுகிறது அப்புறம் பன்னெண்டு பாருங்க இதுதான் ரொம்ப பிராப்ளமான வசனம் அவர்கள் குணப்படாத படிக்கும் அதாவது வெளியே இருக்கிறவர்கள் குணப்படாத படிக்கும் பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாத படிக்கும் அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டு உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது இந்த வசனத்தை கவனமாக வாசித்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னா வெளியே இருக்கிறவங்க மாறாமல் அப்படியே கிடக்கட்டோன்றதுனால ஓமையில் வைத்து கொண்டு போதிக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் வேர்ட்ஸ் இது அவள் குணப்படாத படிக்கும் பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாத படிக்கும் அவள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது உவமைகளாய் சொல்லப்படுகிறது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது எப்போ லைட்டை ஆன் பண்ணாலே இதை நான் மூடி மறைக்கிறதுக்கா கிடையாது எல்லாருக்கும் 
வெளிச்சம் போட்டு காண்பிக்கிறதுக்கு தான் மறைக்கப்பட்ட பொருள் எதுவும் இருக்காது வெளியே வந்துடும் சத்தியம் அப்படின்றாரு ஒரு பக்கம் உனக்கு ராஜ்யத்தின் ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கும்படி உனக்கு அருளப்பட்டதுன்றாரு ஒரு பக்கம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி வசனங்கள் இருக்கு இதோட சேர்த்து அந்த இன்னொரு கடினமான சொல் இருக்குல்ல இருபத்தஞ்சில் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்து கொள்ளப்படும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது நெகட்டிவாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நாம் இயேசு எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் போதிச்சாருன்றதுக்கு பதில் என்னங்க பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அவருக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்பு பாசிட்டிவா நெகட்டிவா இப்படி சொல்கிறேன் அவருக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்பு ரியலிஸ்டிக் நெஜத்துக்கு ஏற்ற எதிர்பார்ப்பு அதாவது இயேசு என்ன அறிந்து வைத்திருந்தார் அவருடைய போதனை அவருடைய ஓமைகளை கொண்டு போதிக்கிறார்ல அந்த போதனை சிலருக்கு பாசிட்டிவ் எஃபெக்டை உண்டு பண்ணும் சிலருக்கு நெகட்டிவ் எஃபெக்டை உண்டு பண்ணணும்னு அறிந்து வச்சிருந்தார் நல்லா கவனிங்க இயேசு எப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை வைத்து கொண்டு போதிக்கிறார் எப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு இருக்குன்னா அவருடைய இந்த ஓமைகளை கொண்டு நிறைய பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க அறிவு பெறுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து வெளிப்பாடு பெருகும் சத்தியத்தின் அறிவு பெருகும் அதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க முன்னேறுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் இயேசுக்கு இதுவும் தெரியும் அவருடைய ஓமைகளை கேட்டும் மாறாதவர்களாக இருப்பாங்க சிலர் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இருப்பாங்க சிலர் இதிலிருந்து எதையுமே கற்றுக்காமல் இருப்பாங்க இன்னும் கேட்டால் இன்னும் மோசமாக கேட்டு கேட்டு இன்னும் மோசமாக ஆகிறவங்களும் இருப்பாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் இது ஒரு சிக்கலான ஒரு இதுன்னு சொல்கிறோம் நாம் அதாவது சத்தியத்துக்கு இப்படிப்பட்ட எஃபெக்ட் உண்டுங்க சத்தியம் வந்து சிலர் மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபெக்டை உண்டு பண்ணுது சிலருக்கு நெகட்டிவ் எஃபெக்டை உண்டு பண்ணுது இது சத்தியத்தினுடைய ஃபால்ட்டு கிடையாது இது கேட்குறவங்களுடைய ஃபால்ட் சில உதாரணம் கொடுக்குறேன் பாருங்க சொல்லுன்னு வெயில் அடிக்குதுன்னா ஐஸு மேலே வெயில் அடிக்கிறப்போ அந்த ஐஸை அந்த வெயில் அது மெல்ட் பண்ணுது இல்லையா ஆனால் அதே வெயில் வந்து களிமண் தர மேலே அடிக்குதுன்னு வைங்க அந்த தர இன்னும் கெட்டியாகிடுது ஒரே சூரிய அந்த அனல் ஒரு விதமான தரையை மெல்ட் பண்ணுது இன்னொரு தரையை இன்னும் கெட்டியாக்குது இது என்ன சூரியனுடைய ஃபால்ட்டாக கிடையாது இந்த தரையை பொறுத்து எஃபெக்ட் இல்லையா ஸ்கூலில் டெஸ்ட்டு வைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ தான் பிள்ளைங்களுக்கு டெஸ்ட் மோல் மோல வருது இல்லையா எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வருது ஸோ எக்ஸாம் வருதுன்னு பிள்ளைங்க கேள்விப்படுறப்போ சில பிள்ளைங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அதை ஐயோ எக்ஸாம் வருது அப்போ நான் படிக்கணுமே அப்படின்னு ஒரு பயபக்தியோட படித்து அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம் வர்றதுனாலே படித்து சில காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு பாஸ் ஆகி ஒரு எக்ஸாம்லேருந்து இன்னொரு எக்ஸாம் இன்னும் நல்லா செஞ்சு செஞ்சு நல்லா கான்ஃபிடென்ட் ஆகி கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா வந்துடுறான் ஆனால் அதே எக்ஸாம் இன்னும் சில மாணவர்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க என் எக்ஸாம் அது கிடக்குது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போய் படிக்காமல் போய் ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆனதுனால அவனுக்கு இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் போய் ஐயோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்த எக்ஸாமில் இன்னும் மோசமாக ஃபெயில் ஆகி இன்னும் மோசமான மார்க் எடுத்து எக்ஸாம்லேருந்து எக்ஸாம் இன்னும் படு மோசமாகி வேறு டைரக்ஷனில் போயிடுது வாழ்க்கை எக்ஸாம் உடைய ஃபால்ட் ஆகிது ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஃபால்ட் தான் ஒரே காரியம் வித்தியாசமான ஆட்கள்கிட்ட வித்தியாசமான எஃபெக்ட் உண்டு பண்ணுது இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் தேவன் செய்கிற அற்புதங்கள் நாம் நினைப்போம் அற்புதம் அற்புதம் மட்டும் தேவன் செஞ்சுட்டாருனா அற்புதம் அடையாளத்தை மட்டும் காமிச்சாருனா எல்லாம் நம்பிடுவாங்க அவர் காமிச்சாரு அவரே இறங்கி வந்து காமிச்சாரு ஒரே அற்புதத்தை பார்த்து ஒரு கூட்டம் சொல்லுது இவர் மேசியாவாக இருக்க வேண்டும் இன்னொருத்தர் சொல்கிறான் இவர் பிசாசன் வல்லமையினால் தான் இதை செஞ்சிருப்பார் என்ன மாதிரி அற்புதம் பேச முடியாத ஒரு ஆளை பேச வச்சு பிசாச விரட்டினா அற்புதம் அடையாளத்தை காமிச்சா கடைசியில் இது அவன் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டான் இது அற்புதத்தினுடைய ஃபால்ட்டா இயேசுனுடைய ஃபால்ட்டா அவன்கிட்ட ஏதோ ஃபால்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது மட்டும் இல்லை நல்லா கவனிங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா சத்தியமும் இப்படிப்பட்ட எஃபெக்டை உண்டு பண்ணுது சில நேரம் நம்ம வந்து ஒரு நைவாக இதை பற்றி ஒரு ஆழமாக யோசிக்க அதனால சத்தியத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள ஆஹா சத்தியத்துக்குனுடைய தன்மையே எப்படின்னா சிலர் அதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க சிலர் அதை வெறுப்பாங்க சத்தியம் ஆட்களை பிரிக்கும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க சிலர் அதை வேண்டாம் தழுவாங்க வெறுப்பாங்க சிலர்கிட்ட சத்தியம் சொன்னீங்கனாலும் கோவம் வரும் பேசவே சொன்னார் யோகான் எட்டில் நான் சத்தியத்தை பேசுறதுனால தானே என்னை நம்பலை நீங்கள் அப்படின்றார் 
because i told you the truth you do not believe in me yo one etla solla padudhu na ungalta satyatha sonnadanal dhaan neenga nambala abindrar adhu munala solrarru unga thaapanar vandu andha yudha makkala paathu solrarru avarku virodhama vara yudha makkala paathu solrarru onnodi appa vandu saatham abindrar poigalin thaapana avan avan poi solradala neenga nambuveenga na satyatha solradanaley enna nambala la abindrar எப்படி இருக்குது இயேசு போதிக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு நல்லா தெரியுது இது சிலருக்கு பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் உண்டாகும் சிலர் இதை கேட்டு கேட்டு படு மோசமாக போகிறவங்களும் இருப்பாங்கன்றது அவருக்கு நல்லா புரியுது பழைய பாரோன் ராஜா மாதிரி எகிப்தின் பாரோன் ராஜா எத்தனை அற்புத அடையாளத்தை தேவன் செஞ்சு காமிக்கிறார் அவன் அதை பார்த்து என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கணும் எப்போ இவர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் அப்படின்ட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவரை என்ன பண்ணியும் முடிய ஜனங்களை போய் நான் புண்படுத்திட்டேன் துன்பப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு வந்திருக்க வேணாம் இல்லையா அதுக்கு பல அவன் எப்படி முடிஞ்சு அங்கே சில அவன்ட்ட ஒவ்வொரு அற்புதத்தையும் பார்க்க பார்க்க அவன் இருதை இன்னும் கடினமாச்சு கடினம் இன்னும் கடினம் இன்னும் கடினம் அப்போசிட் எஃபெக்ட் ஏன்னா அவனுக்குள்ள ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பெருமை என்ன காமிச்சாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் நான் இணங்க மாட்டேன் நான் சரணடைய மாட்டேன் போ அப்போ இயேசுக்கு பாவம் அதில் இருக்கிற அந்த பொல்லாத அந்த அந்த காரியம் புரியுது எல்லாரும் இந்த பாவமான உலகத்தில் இந்த விழுந்து போன உலகத்தில் சத்தியத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க சிலர் வந்து சத்தியத்தை கேட்டு கேட்டு மோசமாக போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்கன்றது நல்லா புரியுது அவருடைய பேரபிள் டீச்சிங் ஓமைகளை கொண்டு போதிக்கிறதுக்கு இப்படிப்பட்ட டபுள் எஃபெக்ட் உண்டாகும் புரியுது ஒரு சைட் பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் ஒரு சைட் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஒரு சிலர் அவருடைய ஓமைகளை கேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவனுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாதவனுக்கே கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் இவரை தேடி வந்து கேள்வி கேட்டு இது பதில புரிஞ்சுப்பான் ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுப்பான் அந்த மாதிரி ஏராளமான மக்கள் இருப்பாங்கன்றது தெரியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இதுவும் தெரியும் இயேசுக்கு சிலர் அந்த ஓமைகளை கேட்டு ஆ ஓகே ரைட்டு ஏதோ விவசாயத்தை பற்றிய கதை ஏதோ கிச்சனில் நடக்கிற பற்றிய கதை ஏதோ குடும்ப சமாச்சாரத்தில் குடும்ப சமாச்சாரத்தை பற்றி இது அப்படின்னு கேட்டு என்ன தான் போதிக்கு வராரு இந்த மனுஷன்ட்ட இது தான் இந்த மாதிரி சும்மா இந்த கதையை சொல்லுவார் அந்த கதையை சொல்லுவார் இதை வச்சு என்ன தான் சொல்ல வராருன்னு கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு இவர் கதையை கேட்டு ஒன்றுத்தையுமே கற்றுக்காமல் போயிடுவான் ஏன்னா அவனுக்கு கற்றுக்கணும்னு உண்மையில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது தாழ்மையும் கிடையாது பெருமை பிடிச்சவர்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவர்கள் இயேசுனுடைய ஓமையை கேட்டு கேட்டு இன்னும் படுமோசமாக போனார்கள் இது இயேசுனுடைய ஃபால்ட்டு கிடையாது இது அந்த ஜனங்களுடைய ஃபால்ட்டு அவங்க பெருமை அவங்க ஃபால்ட்டு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதது அவங்க இருதயத்தினுடைய ஒரு பிழை இயேசுனுடைய இந்த ஓமைகளை கொண்டு வருகிற இந்த போதனை ஜனங்களை சோதிக்கிற ஒரு மெத்தட் ஆகிவிடுகிறது ஜீசஸ் இஸ் பேரபுள் டீச்சிங் இட் செல்ஃப் தட் மெத்தட் இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் அ டெஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கவனிங்க இயேசு இந்த இந்த விதமாக போதிக்கிறாரே இவ்விதமாக போதிக்கிறதே ஜனங்களுடைய இருதயத்தையும் மனப்பான்மையும் டெஸ்ட் பண்ணுது ஜனங்க இதுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றத வச்சே அவங்க எப்படிப்பட்ட இருதயம் வெளிப்படுது அவங்கள்ட்ட என்ன மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குன்றது வெளிப்படுது ஒருத்தர் சீரியஸாக கவனிக்கிறாங்களா ஒருத்தர் கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா ஒருத்தர்கிட்ட தாழ்மை இருக்கா அப்படின்றது அவருடைய போதனைக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுலே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா இந்த உமைகளை கேட்டு பயனடையணும்னா ஒரு சீரியஸ்னஸ் வேணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஒரு தாழ்மை வேணும் ஓமைகளை எல்லாரும் கே கேட்டு பயனடைய முடியாது இல்லையா கொஞ்சமாக ஒரு சீரியஸ்னஸ் வேணும் இல்லையா ஏன்னா சில ஓமைகள்லாம் அப்படியே நீண்ட ஓமையாக போயிட்டே இருக்குது கதை அப்படியே போயிட்டே இருக்குது அப்போ நல்லா கவனிக்கணும் அந்த கதையை அந்த டீட்டெயில்ஸை கரெக்டாக கவனிக்கணும் அப்போ தான் கேள்வியை கரெக்டாக எழுப்பலாம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சீரியஸாக கவனிச்சு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து அப்புறம் தாழ்மை வேணும் ஏசிட்டு போய் எனக்கு தெரியல இது அர்த்தம் தயவு செய்து நீங்கள் தான் சொல்லணும்னு கேட்டு அறியக்கூடிய அந்த தாழ்மை வேணும் இல்லையா அப்போ ஜீசஸ் இஸ் பேரபுள் டீச்சிங் மெத்தட் பிகம்ஸ் அ டெஸ்ட் வெதர் பீப்புள் ஆர் சீரியஸ் வெதர் பீப்புள் ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் வெதர் பீப்புள் ஹாவ் ஹியூமிலிட்டி ஜனங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு தாழ்மை இருக்கா ஜனங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அவைக்குரிய விஷயங்களில் ஜனங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு சீரியஸ்னஸ் இருக்கா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற விதத்திலேயே அவங்க எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு வெளிப்பட்டது அப்போ பாருங்க இயேசு வந்து ஹி வாஸ் நாட் அண்டர் சம் டெல்யூஷன் தட் 
எவ்ரிபடி வில் அக்செப்ட் இஸ் டீச்சிங் எல்லாரும் அவருடைய போதனையை அந்த சூப்பரான ஓமைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பயனடைஞ்சு ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்ற ஒரு ஒரு மாயையை இயேசு நம்பவில்லை அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அவருடைய போதனைக்கு டபுள் எஃபெக்ட் உண்டு இப்படி தான் நடக்கும் நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் பன்னெண்டாம் வசனத்தை சொன்னார் அதனால தான் பன்னெண்டாம் வசனத்தை சொன்னார் இது அவருக்கு தெரியுன்றது மட்டும் இல்லை நமக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் பன்னெண்டாம் வசனத்தை சொன்னார் பன்னெண்டாம் வசனம் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் வசனமாக இருக்குது ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா ஏசாயா ஆறு ஒன்பது பத்தை கோட் பண்ணுற ஒரு வசனம் ஆக்சுவலாக அது ஏசு சொன்ன வார்த்தைகள் மட்டும் கிடையாது ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பத்துலேருந்து அப்படியே ஏசு எடுத்து அந்த வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டுகிறார் ஏன்னா ஏசாயாக்கே தேவன் வார்னிங் கொடுத்துட்டார் எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டார் ஏசாவினுடைய கதை ஞாபகம் இருக்கல ஏசாயா எப்படி ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டார் ஏசாய் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பயங்கரமான ஒரு தரிசனத்தை ஏசாயா காணுகிறார் உயரமும் உன்னதமுமான அந்த சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிற கத்தரை காணுகிறார்ல ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரத்தில் உசியா ராஜா மறிச்ச அந்த வருஷத்தில் பயங்கரமான ஒரு தரிசனத்தை கண்டு தேவனுடைய மகிமையே காணுகிறார் ஏசாயா மகிமையை கண்டு ஐயோ நான் பாவி அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேவன் வந்து ஒரு தூதனை அனுப்பிச்சு அவருடைய உதட இந்த வாயை சுத்தி அரிக்கிறார் சுத்தி அரிச்சிட்டு அப்புறம் தேவன் சொல்றாரு எனக்காக யார் போவா அப்படின்னு ஏசாய சொல்றா நான் போற ஆண்டவரே உமக்காக நான் ஊழியம் செய்யறேன் தேவன் சொல்றாரு ஓகே ரெடி ஆனு சரி வா ஒரே ஒரு விஷயம் சிலர் நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க ரெடியா நீ சொல்ல சொல்ல பார்த்து பார்த்து அவங்களுக்கு புரியாது கேட்டு கேட்டு உணரவே மாட்டாங்க இப்படி இருக்கும் ஊழியம் பண்ண ரெடியா அப்படின்றார் ஏசாயா போறாரு நீ சொல்றதுனால போற ஆண்டு வரேன்னு போறாரு ஏசாயாக்கே இந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டது நீ சொல்றதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது உனக்கு எல்லாம் பாசிட்டிவாக வரவேற்பு கிடைக்காது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டபுள் எஃபெக்ட் உண்டாகுன்றது ஏசாயாக்கே இந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டது மற்ற தீர்க்க தரிசிகளுக்கு பல ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்டது அதனால தான் ஏசு இதை கொண்டு வராரு ஏசாயாக்கே இவ்வளோ ஒரு அறிவு இருந்ததுன்னா ஏசுக்கு எப்போ ஏற்பட்ட ஞானம் அவர் எதை கண்டு ஆச்சரியப்படவில்லை அவருடைய போதனை கேட்டு கேட்டு சிலர் மோசமாக போனதை கண்டு அவர் ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி தான் போ சத்தியம்னா இப்படி தான் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து சத்தியத்தை ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக போதிக்கிறாரு ரொம்ப ஞானத்தோடு போதிக்கிறாரு ரொம்ப கருணையோடு போதிக்கிறாரு ஆனால் அதே நேரத்தில் சத்தியத்தினுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கிறாரு அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடு போதிக்கல நிஜத்துக்கு ஒத்து வராத எதிர்பார்ப்புகளோட ஏசு போதிக்கவில்லை ஊழியம் செய்யவில்லை இதுலேருந்து எவ்வளோ பாடங்கள் கற்றுக்கலாம் நாம் வெளிச்சம் இருக்கிறவர்களுக்கு புரியும் ஆனால் நான் தொடர்ந்து போக விரும்புகிறேன் எப்படி போதிச்சார் எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் போதிச்சார் இதிலிருந்து எழும்புகிற கேள்விகள் மற்றும் அதிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் லேசாக பார்த்தோம் இப்போ வந்து கடைசியில் இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியுது இதெல்லாம் எங்கே போய் முடி பாயிண்ட் என்னங்க அப்படின்னு இயேசுவை பார்த்து கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு வார் இயேசு பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் நான் போதிச்சதை பார்த்து ஏங்க கூட்டத்துக்கு வளர்க்கல அதை பெருசாக எடுத்துக்காத உண்மையிலே தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன்ட்ட நான் விளக்க ரெடி இயேசு சொல்கிறாரு பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் கேட்கறதுல தான் இருக்குன்னு இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் வராது பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் என்னது விஷயமே ஜனங்க கையில் தான் இருக்குன்ற மாதிரி கொண்டு வரார் இயேசு விஷயமே ஜனங்க கையில் தான் இருக்குது யாரும் இவரை வந்து பழி சுமத்த முடியாது நீர் இப்படி போதிக்கிறதுனால தான் ஜனங்க புரிஞ்சுக்கல நீர் இப்படி போதிக்கிறதுனால தான் சத்தியம் அவங்களுக்கு தெரியல நீர் போதிக்கிறதுனால தான் அவங்க மாறல அவன் முன்னாலேயே மாறியிருக்கலாம் மாறல பாயிண்ட் என்ன அது இருபத்தி நாலு சொல்லப்படுது பாருங்கள் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் சீசரை பார்த்து சொல்கிறாரு ஜாக்கிரத ஏன்னா சிலர் கவனிக்காததுனால இழந்துட்டாங்க நீங்கள் கேட்கறதை கவனியுங்கள் சீசரை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தைகள் நல்லா ட்ரேஸ் பண்ணி பாருங்கள் யாரை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த வார்த்தைகளை கூட்டத்தை பார்த்து கிடையாது சீசரை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தைகள் மாதிரி தெரியுது நீங்கள் கேட்கறதை கவனியுங்கள் என்ன சொல்ல வராரு எப்பா நீ கவனிக்கிறதுல தான் இப்போ விஷயமே இருக்கு என் போதனையிலேருந்து பயனடைய போகிறீங்களா இல்லையான்றது வந்து நீங்கள் கவனிக்கிறதுல தான் இருக்குது நீங்கள் கேட்கறதை 
கவனியங்கள் ஸ்பர்ஜன் இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டு அதை விளக்குறாரு எப்படி சொல்கிறாருனா கேட்கிறது கவனியங்கள்னா என்னங்க அதில் அடங்கியிருக்கு கவனத்துடன் கேட்பது இது எனக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட கேட்பது ஏன்னா சில நேரம் நம்ம நல்லா சொன்னார் அவருக்கு உரைக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு சொன்னார் செய்தி அப்படின்னு மற்றவங்களை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்போம் சில நேரம் இல்லையா சில செய்தி கேட்குறப்போ நம்மளே பற்றி யோசிக்காமல் இந்த செய்தியை நமக்கே அப்ளை பண்ணிக்காமல் சில நேரம் என்ன பண்ணுவோம் நல்லா கொடுத்தார் இன்றைக்கி அவருக்கு அவர் மனசில் என்ன ஓடிக்கிட்டுருக்கோன்னு தெரில அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்பர்ஜன் சொல்கிறார் அப்படி யோசிக்கிறப்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஏன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் பயனடைய மாட்டீங்க அப்படின்றார் இது எனக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட கேளுங்க அப்படின்றார் இதை தக்க வச்சுக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோட கேளுங்க அதை கேட்டு விட்டுறக்கூடாது இன்றைக்கி இதை நான் கேட்டு மறந்துடக்கூடாது இன்னைக்கு கேட்குற இந்த காரியத்தை நான் என் இருதயத்தில் இது தங்கணும் ஆழமாக பதியணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இது தேவனை வசனமாக இருக்குமானால் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு கேளுங்கன்றார் அதுதான் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் விருப்பத்துடன் கேளுங்கள் ஒரு ஆசையுடன் கேளுங்க சும்மா ஒரு கடமைன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு கேட்க வேண்டாம் நான் கேட்கறது என்னுடைய கடமை அது பத்தாது கடமையின் உணர்ச்சி பத்தாது ஆசைப்பட வேண்டும் விரும்பணும் தேவனை விரும்பணும் தேவனுடைய வசனத்தை விரும்பணும் சத்தியத்தை விரும்பணும் கேட்கறத விரும்பணும் ஒரு விருப்பத்துடன் கேளுங்க இது சொல்றதுன்படி நான் கீழ்ப்படினோம் வாழணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தோட கேளுங்க வெறும் ஏதோ கேட்டு போகிறோம் ஏதோ சில காரியங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி கிடையாது இந்த வசனத்துக்கு ஏற்ற வாரி என் வாழ்க்கையை நான் மாற்றி கொள்ளணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோட கேளுங்க கேட்கறதை கவனியங்கள்னா இந்த காரியங்கள் அடங்கி இருக்குன்றார் ஸ்பர்ஜன் முழுமையாக ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான் இதுக்கு மேலாகவும் அடங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்கறதை கவனியங்கள் கிரேக்க மொழியில் இயேசு சொல்கிற வார்த்தைகள் எப்படி வருதுன்னா பார் நீ கேட்கறத பார் பார் Behold what you hear. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை நல்லா கேட்க வைக்கணும்னு ரெண்டு கோட்பாடுகளை கொடுத்து நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு நம்மளை வான் பண்ணுறாரு நல்லா கவனிங்க கேட்கறத கவனிங்கள்ட்டு எப்போ நீ நல்லா கேட்கணுன்றது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ண விரும்புகிறார் இயேசு நம்மளை கொஞ்சம் வார்னிங்கும் கொடுக்க விரும்புகிறார் மோட்டிவேஷன் அண்ட் வார்னிங் பாருங்கள் கேட்கறத கவனிங்கள்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் ஏன் எந்த அளவினால் இருபத்தி நாலு பிற்பகுதி எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் சொல்ல கேட்கறத கவனிங்க ஏன்னா உங்க கையில தான் விஷயம் இருக்கு நீங்க இந்த போதனையிலிருந்து பயனடைய போறீங்களான்றது உங்க கையில தான் இருக்கு அதனால நல்லா கவனிங்க ஏன்னா எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த அளவை கொண்டு நீங்க கேட்கறீங்களோ அந்த அளவை கொண்டு ஆசீர்வாதத்தை பெறுவீங்க அதான் அர்த்தம் இல்லையா எந்த அளவுல நீங்க கேட்கறீங்களோ அந்த அளவுல தான் புரிஞ்சுப்பீங்க கொஞ்சம் அளவில் கேட்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் அளவில் புரிஞ்சுப்பீங்க அறிஞ்சுப்பீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க பெரிய அளவில் கேட்குறீங்கன்னா பெரிய அளவில் புரிஞ்சுப்பீங்க அறிஞ்சுப்பீங்க ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அனுபவிப்பீங்க முன்னேறுவீங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் அளக்கிற அளவு எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் வாட் யூ பிரிங் டு த டேபிள் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் எவ்வளோ பெரிய போதகராக இருந்தாலும் எவ்வளோ அருமையான செய்தியாக இருந்தாலும் விஷயம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்ற மாதிரி விட்டுறாரு இயேசு அப்போது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வத்தோடு வரீங்க முக்கியமாகிடுது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் காண்பிக்கிறீங்க வசனத்தை கேட்கறதுல வாசிக்கிறதுல முக்கியமாகிடுது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு கவனத்தோடு இருக்கிறீங்க முக்கியமாகிடுது இது நீங்கள் கேட்குற வசனத்தை விசுவாசத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களா இது தேவடைய வசனம் தான் அப்படின்னு வரும்போது அதை நம்புறீங்களா அது முக்கியமாகிடுது ஏன்னா நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் தான் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் பாருங்க கேட்குறதுல தான் அங்கே விஷயமே இருக்கு விஷயமே அங்கே தான் தொடங்குது எல்லா விஷயமும் அங்கேயே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அங்கே தான் தொடங்குது இல்லையா கேட்காம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உருப்படவே முடியாது முன்னரவே முடியாது ஏன்னா தேவன் அப்படி ஆக்கி விட்டார் தேவனிடத்திலேருந்து எப்படி ஆசீர்வாதத்தை பெறுறது யோசித்து பாருங்க நம்ம எல்லாருமே தேவனிடத்திலேருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற விரும்புகிறோம் வாழ்க்கையில் முன்னேற விரும்புகிறோம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக விரும்புகிறோம் எல்லாருமே அதை விரும்புகிறோம் ஆனால் அது எப்படி நடப்பது அதனுடைய வழி என்ன மெத்தட் என்ன ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா என்னன்னா விசுவாசம் இல்லாமல் அவரிடத்திலேருந்து எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது விசுவாசம் இருந்தால் அவரிடத்துலேருந்து எதை வேணால் பெற்றுக்கொள்ளலாம் விசுவாசம் மட்டும் இருந்தால் 
அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ விசுவாசம் தான் கீ ஆனால் அந்த விசுவாசம் எப்படி வருது கேள்வினால் வருது கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் வருது அப்போ எங்கே தொடங்குது விஷயமே ஃபார்மிலா எங்கே தொடங்குது வசனத்தில் தான் தொடங்குது வசனத்தை கேட்கணும் அப்போ தான் விசுவாசம் வரும் அப்போ தான் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அனுபவிக்கலாம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த மூணு காரியங்கள் அந்த ஃபார்முலாவில் வசனத்தை கேட்கணும் அப்போ தான் விசுவாசம் வரும் அப்போ தான் ஆசீர்வாதம் வரும் இப்போ இங்கே குறைவுனா விசுவாசத்தில் குறைவு விசுவாசத்தில் குறைவுனா கேட்கறதுல ஏதோ குறைவுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே ஊற்று வந்து இந்த வசனத்தை கேட்பது எல்லாத்தையுமே தொடக்கி வைப்பது வந்து வசனத்தை கேட்பது கேட்பதுன்னா சபையில் உட்காந்து மற்ற ஜனங்களோட கேட்பது முக்கியம் அதே நேரத்தில் வீட்டில் நம்ம வேதத்தை வாசிப்பது முக்கியம் எல்லாமே இதில் அடங்கி இருக்கு இல்லையா அப்போ வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இங்கே தொடங்குங்க வசனத்தை கேட்கறதில்ல கவனத்தை செலுத்துங்க வசனத்தை வாசிப்பதில் கவனத்தை செலுத்துங்க இதை மட்டும் செஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போகிறீங்கன்றது உங்களை பொறுத்து தான் இதுக்கு வந்து தேவன் லிமிட்டே வைக்காத மாதிரி தெரியுது இருபத்தி நாலு வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போக முடியும் எவ்வளோ தூரம் முன்னேற முடியும் எவ்வளோ தூரம் ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியும் என்பதற்கு லிமிட் ஏதாவது வச்சுட்டாரா தேவன் எந்த அளவினால் நீங்கள் அழைக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அழைக்கப்படும் அவர் லிமிட்டே வைக்கல ஏன்னா அவர் வந்து லிமிட்லெஸ் காடு ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு பந்த நம்ம கோட்டில் போட்டு விட்டார் இந்த அப்படி உங்கள் கையில் தான் இருக்கு நீ எவ்வளோ தூரம் போகணும் நீ திருமாச்சிக்கோ நீ எந்த அளவினால் அழைக்கிறியோ அந்த அளவுனால் உனக்கு அழைக்கப்படும்னா இது கேட்கறதோட நீங்கள் சம்மந்தப்படுத்தணும் ஏன்னா இது கேட்கறதை பற்றி நீ கேட்கறதுல எவ்வளோ கவனம் செலுத்துறியோ அந்த அளவுக்கு விசுவாசம் அதிகரிக்கும் அந்த அளவுக்கு நீ முன்னேறலாம் கேட்கிறவர்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க கேட்கிறவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு முடிவு பாருங்க கேட்கிறவங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் எல்லாருக்கும் கேட்கிறவங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் அது என்னதுங்க அது கோட்பாடு வந்து அதுக்கு முன்னாலே முடிஞ்சிருச்சு எந்த அளவுனால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவுனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்னு சொல்லிட்டார் பா இதான் அளவு இதுதான் அளவு ரைட்டு ஆனால் கேட்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வார்த்தை என்னது கேட்கிறவங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கேட்கிறவங்களுக்கு வெறும் அளவு பார்த்து மட்டும் அளக்க மாட்டார் தேவன் அளவுக்கு மிஞ்சி கொடுப்பார் போனஸாக கொடுப்பார் அதான் அர்த்தம் அவர் தெரிஞ்சவர்களுக்கு புரியும் அவர் அளவு பார்த்து கொடுக்குறவரே கிடையாது நாம் கொஞ்சம் செஞ்சால் அவர் இஷ்டத்துக்கு செய்கிறாரு இல்லையா போனஸ் ஆனால் ஒன்றும் போனஸாக கொடுக்குறவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு எப்பா நீ கேட்குறது தான் விஷயம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீ எவ்வளோ கேட்குறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு நீ கொடுக்குற ஒரு அளவு மட்டும் கிடையாது அதுக்கும் மிஞ்சி ஒரு பெரிய அளவில் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் நீ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சுப்பாரு கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திப்பார் தேவன் உனக்கு வெளிப்பாடு தருவார் சத்தியத்தின் அறிவை அருளுவார் காரியங்கள் இன்னும் நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் உனக்கு விசுவாசம் இன்னும் அதிகரிக்கும் தேவனை பின்பற்றுகிற அந்த வழியில் நல்லா இன்னும் வெற்றிகரமாக நீ செல்லுவ அப்படின்னு ஒரு இங்கே ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்கப்படுதுங்க ஒரு மோட்டிவேஷன் நமக்கு கொடுக்கப்படுதுங்க எல்லாம் கேட்கறதுல தான் தொடங்குது மோட்டிவேஷனோட சைட் கேப்பில் ஒரு வார்னிங்கும் கொடுக்குறாரு இருபத்தஞ்சில் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு ஒரு எச்சரிக்கையும் வருது உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்து கொள்ளப்படும் சூப்பராக மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு எச்சரிக்கை ஒன்று விட்டார் பட்டனு இருபத்தஞ்சில் மோட்டிவேஷனும் இருக்குது எச்சரிக்கையும் இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் வா சூப்பர் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்து கொள்ளப்படுன்றது தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையான சொல் கடினமான சொல் இயேசுனுடைய இந்த கடினமான சொற்களை படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா கேட்குறப்போ அது அந்த வார்த்தை வந்து அது சரியில்லைன்ற மாதிரி படுது இல்லையா நமக்கு அது நாங்கள் இல்லாதவன்ட்டு இருக்கிறதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் அது எப்படிங்க ரைட்டு அப்படின்னு நமக்கு படுது வேணே ஒரு மாதிரி காரசாரமாக போதிக்கிறார் இயேசு ஸ்பைசியாக கொஞ்சம் சிந்திக்க வைக்கிறார் என்ன சொல்ல வர்றார் இது தான் இப்போ ரியாலிட்டி இது தான் நிஜம் இப்படி தான் வாழ்க்கை வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா உண்மை இப்படி தான் வாழ்க்கை வேலை செய்யுது நமக்கு ஒரு வேலை இது பிடிக்காம
என்ன பிடிக்காம இருக்கலாம் உள்ளவனுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படுறது இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறது நமக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா வாழ்க்கை இப்படிதான் வேலை செய்யுது நீங்க நீங்க உலகத்தை பாருங்க இப்படிதான் வேலை செய்யுது அது எதை வேணா பாருங்க ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருந்தா இன்னும் அறிவு பெறலாம் இல்லையா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அறிவுல பெருகிறாங்களோ இன்னும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பெருகலாம் ஆனா இருக்கிற அறிவை பயன்படுத்தலன்னா அந்த அறிவையும் இழந்துருவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவங்க வந்து டிரைவிங் கற்றுக்கிறாங்கன்னு வைங்க டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஓட்டுறாங்க அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஓட்டவே இல்லை என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறம் வண்டி எடுக்கிறாங்க எங்கே ஓட்டுறதே மறந்துட்டாங்க அப்படின்றாங்க அப்போது இருந்ததை தொடர்ந்து செஞ்சுருந்தா அப்படியே அதில் இன்னும் நல்லா போயிட்டே இருந்திருக்கலாம் செய்யாததுனால இருந்ததும் போயிடுச்சு கிடச்சில வாழ்க்கை இப்படி தான் வேலை செய்யுது இது நல்லதோ கெட்டதோன்றது ரெண்டாவது வாழ்க்கை இப்படி தான் வேலை செய்யுது இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் நிஜம் இப்படி தான் வாழ்க்கை வேலை செய்யுதுன்றத இயேசு ஒரு மாதிரி சொல்லி காண்பிக்கிறார் ஒருத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டதுன்னா அந்த பொறுப்பை நல்லா செஞ்சாங்கன்னா அதிக அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டு பொறுப்பு ஏறிகிட்டே போவோம் ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் பொறுப்பை கவனிக்கலன்னா இருக்கிற பொறுப்பும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வாழ்க்கை இப்படி தாங்க பணக்காரங்க பொதுவாக இன்னும் பணக்காரங்களாக ஆகிட்டே போகிறாங்க அதை பார்க்கும்போது எரிச்சலாக வருது சில இருக்குது ஆனால் அப்படி தான் நடக்குது வாழ்க்கை அப்படி தான் பிடிக்குதோ பிடிக்காதோ அதுதான் நிஜம் தட் இஸ் ரியாலிட்டி தட் இஸ் ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி இப்படி தான் நடக்கும் என்ன சொல்ல வராரு வாழ்க்கையில் இது பல காரியங்களுக்கு பொருந்தும் ஆனால் அவர் கேட்கறதோட சம்மந்தப்படுத்துகிறார் என்ன சொல்ல வராரு உள்ளவன் எவனும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும்னா கேட்கிறவனுக்கு இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கப்படும் அதிக வெளிப்பாடு அதிக அறிவு அதிக விசுவாசம் அதிக ஆசீர்வாதம் அதிக எல்லாம் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னா என்ன அர்த்தம் கேட்காதவன் கவனிக்காதவன் அவன்கிட்ட இருந்த சத்தியத்தையும் இழந்துருவான் இருந்த சத்தியத்தையும் ரெண்டே ஆப்ஷன் ஒன்னு சத்தியத்தின் அறிவில் பெருகலாம் இல்லைன்னா இழந்துட்டே போகலாம் சத்தியத்தை ஒன்று அதிகமாக ஆதாயப்படுத்திக்கலாம் இல்லை இழந்துட்டு போகலாம் யூ கேன் இதர் கெயின் ஆர் லூஸ் அப்படியே நிற்க முடியாது பத்து வருஷமா நான் ஒன்றும் பெருசாக கற்றுக்கல ஆனால் அப்படியே இருக்கிறேங்க அது வந்து மாயை அது போய் அப்படியே இருக்க முடியாது ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் ஒன்று விலப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா பலவீனமாக அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் விலப்பட்டுக்கிட்டு இல்லைன்னா பலவீனம் அடையிறோம்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே இல்லைன்னா வீக் ஆகிட்டு இருக்கோன்னு அர்த்தம் அறிவில் பெருகலைனா அப்போ அறிவு இழந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்ன சொல்ல வராரு ஜாக்கிரதான்றாரு ஏன்னா கேட்டால் சூப்பர் அது என் லிமிட்டே கிடையாது நீ எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் பெறலான்றது லிமிட்டே கிடையாது ஆனால் கேட்கலன்னா ஜாக்கிரதை யாரு ஏன்னா கேட்கலன்னா உனக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்தையும் இழந்துருவேன்ற உனக்கு தெரிஞ்சதும் கைவிட்டு போயிடும் உனக்கு இருக்கிறதும் கைவிட்டு போயிடும்ன்ற ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குறார் இது இயேசு கொடுக்குற எச்சரிக்கைங்க அவருடைய ஞானத்தினால் கொடுக்குற எச்சரிக்கை ஏன் இப்படி மோட்டிவேஷனும் வார்னிங்கும் சேர்த்து கொடுக்குறாருனா சில நேரம் மோட்டிவேஷன் நம்மளை தொடர்ந்து இது பண்ணுவோம் சில நேரம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த வார்னிங் வந்து கொஞ்சம் நம்மளை பயமூர்த்தி வழிக்கு கொண்டு வரலாம் அவருடைய ஞானத்தில் ரெண்டுத்தையும் கொடுக்குறாரு ஏன் யாருமே கேட்காமல் போயிடக்கூடாது யாருமே வசனத்திலிருந்து பயனடையாமல் போயிடக்கூடாது அதுதாங்க இயேசுடைய விருப்பம் அவருக்கு தெரியும் சிலர் எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அவருடைய விருப்பம் என்னென்னா யாருமே அப்படி போயிடக்கூடாது எல்லாருமே பயனடையணும் எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அதனால தான் புட்டு புட்டு வைக்கிறாரு இப்படி சொல்கிறாரு அப்படி சொல்கிறாரு காரசாரமாக சொல்கிறாரு கேட்குறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமான விதத்தில் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் குத்துற மாதிரி சொல்கிறாரு ஏன்னா என்னத்தையாவது பண்ணி கொஞ்சம் ஜனங்களை உழுக்கி குழுக்கி கேட்ட வச்சிடணும் அதன் மூலமாக அவங்க ஆசீர்வாதத்தை பெறணுன்றது தான் இயேசுனுடைய நோக்கம் இயேசுனுடைய ஞானம் இது இதை ஏற்றுக்கொள்வோம் இதன்படி நடந்து கொள்வோம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம் இதில் என்ன குட் நியூஸ்னா நீங்கள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பெருகிட்டே போவோம் அதுதான் தேவன் சொல்கிறார் உள்ளவனுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் யாருங்க கொடுப்பா அவர் தாங்க கொடுப்பார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே இது கடவுளுடைய கிருப தான் தூய கிருபங்க இப்படிப்பட்ட செய்தியை கேட்கறதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆர்வம் இருக்குது ஒரு கவனிக்க முடியுதுன்னா இது கடவுளுடைய கிருபை எத்தனையோ பேருக்கு அதை செய்ய முடியாது அதுக்கு ஏற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆர்வமும் இல்லை நேரமும் இல்லை எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் பாக்கியவான்கள் 
பெருக போதுன்னு அர்த்தம் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு இன்னும் அதிகமாய் இன்னும் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வரும் இன்னும் நல்லா கவனிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வரும் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க இன்னும் வெளிப்பாடு அது அதிகரிக்கும் விசுவாசம் அதிகரிக்கும் ஆசீர்வாதத்தை இன்னும் அதிகமாய் பெற்று அனுபவிப்பீங்க இன்னும் நல்லா முன்னேறுவீங்க வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவீங்க தேவனை இதை செய்வார் நீங்கள் கேட்க கேட்க இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே வர தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோமா அப்படி வார்த்தைக்காக நன்றி சொல்லுவோம் என்ன மாதிரி போதனையை நமக்கு அவருடைய வாசனத்தில் விட்டு வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஓ ஸ்தோத்திரம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்களுக்கு நீர் போதிப்பதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஞானத்தை அருள்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்ட்ரெஸ்டை நீர் கொடுத்துருக்கிறதுக்காக ஆர்வத்தை நீர் கொடுத்துருக்காக நன்றி ஆண்டவரே துணிவோ பேருக்கு இதன் மே கவனமே இல்லை ஒரு ஆர்வமே இல்லை ஆனால் நீர் இந்த மக்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் என்றால் இவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளட்டும் அது மட்டும் இல்லை இது தொடர்ந்து பெருக போது என்று இவர்கள் நம்பட்டும் எதிர்பார்க்கட்டும் ஆண்டவரே வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேறணும்னு நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறீர் வெற்றிகரமாக எப்படி வாழணுன்றதை கற்றுத்தருகிறீர் உடைய ஞானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ நீர் தான் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவர் இந்த நாள் முதற் கொண்டு இது வரைக்கும் நாங்கள் கவனிக்காத விதத்தில் நம்முடைய வசனத்தை கவனிக்க நீர் தான் எங்களை நடத்துவீராக இது வரைக்கும் எவ்வளோ நல்லா கவனிச்சிருந்தாலும் இன்னும் நல்லா கவனிக்க இன்னும் அதில் ஆர்வம் கொள்ள நீர் தான் எங்களை நடத்துவீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சபையில் வாசனத்தை கவனிக்கிறது மட்டும் இல்லை வீட்டில் வேத வாசிப்பு ஜபம் இந்த காரியங்களை இன்னும் நல்லா கவனிக்க இதில் இன்னும் நல்லா ஆர்வம் செலுத்த ஒவ்வொரு நாளும் உடைய வசனத்துக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் போக நீர் தான் எங்களை நடத்த வேண்டும் ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கிற அளவுக்கும் தாண்டி நீர் செய்வீர் என்றதில் சந்தேகமே இல்லை ஆகவே நம்மை துதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் வரும் நாட்களில் பெரிய பலனை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் பெரிய வெற்றிகள் பெரிய முன்னேற்றங்கள் இது வரைக்கும் காணாத காரியங்களை நாங்கள் காணப்போகிறபடி நாள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே வந்திருக்கிற ஜனங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் போக வேண்டிய பாதையில் நடத்தும் படிப்படியாய் வழி நடத்தும் பயன்படுத்தும் உம்முடைய நாமம் அவர்கள் மூலமாய் மகிமைப்படட்டும் கஷ்டத்தில் இருக்கிற மக்களை தொடர்ந்து பலப்படுத்தி அந்த கஷ்டத்திலிருந்து விடுவித்து அவர்கள் விசுவாசத்தை ரெஸ்டோர் பண்ணி திரும்பவும் உண்மை பின்பற்ற நீர் உதவுவீராக உடைய ஜனங்களை இயேசுவ நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம் எல்லா துதிகான மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுதாவையானவருடைய ஐக்கியமும் நம்முடைய இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமேன்